سلام سلام لاللهون ይእዛብየር ቤተሰቦች እንኳን በሰላም እዛብየር ለዚህ ቀና ደረሰን እዛብየር ደግሞ እንደገና ጊዜና ዘመን ሰጥቶን እንደገና እዛብየርን ሐሳብ ለመካፈል ኮንድማችን አዲያም ሰገድ ጋር አብራናለን እሱ በመስመር ላይ ያለ ይገባና እዛብየርን ሐሳብ አብረን እንካፈላለን በመጽሐፉ ዙሪያ ብዙ የሚል ነገር ስለአለ ራሱ ላይ እንዳስቀመጥኩት ስለ ተሐድሶና ስለ 14 የጻፈልን ያቀረበልን መልካም መጽሐፍ አለ እሱን አብረን እዛብየርን ሐሳብ እየተጠያየቅንና ያለ ወደ መስመሩ አመጣውallowed ሰላም ለአንተ ይሁን ሰላም እንዴት ዋልሽን እህቴ ለምነት 
እግዚአብሔር መስገን አንተ ይሁን አሜን ሰላም ይብዛ ያው እግዚአብሔር እንደገና እድል ሰጥቶናል ለመገናኘት ስለዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ ያለህን ነገር ለመካፈል ፈቃደኞቹ ነንኛም አለን ለትለን የምትፈልገውን ከማለት በፊት ጊዜውን ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንስጥና ከዛ ወደ ሐሳቦቻችን የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል ትጀምርልንና ያለውን ነገር እንነጋገራለን ጸልያለ እድሉ ላንተ ልስጥ እሺ እሺ እግዚአብሔር ሆይ እና መሰግነሃለን እና ክብርሃለን ስምህን ከፍ ከፍ እናረጋለን ውዴ ሆይን ወደሃለን ፍቅረኛችን የህይወታችን መከታ አለንታ ክብራችን ሞገሳችን እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ጌታ ሆይ ላንተ ተቀደሰ ይሁን አሜን ይሳት ላንተ ተከበረ ይሁን አሜን አንተ ደስ ያለህን አንተ ይፈቀድከው እግዚአብሔር ወይ ካንደበታችን ላይ ካምሮአችን ላይ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ክብርህን አስቀምጥ አሜን ዘይት ይፍሰስ ማንኮር እግዚአብሔር አባት ሆይ መልካምነት ሁሉ ለህዝብ ይገለጽ አሜን እግዚአብሔር ሆይ የህዝብን አምሮ ግዛ የኔን ግዛ እነሆ ለመናችንን ሁሉ ተቆጣጣር አሜን ደስ የሚያሰኘው የእግዚአብሔር መንፈስ ጌታ ሆይ ይክበበት አሜን የክብርህ ደምና በላያችን ላይ ይሁን አሜን አስደናቂ የሆኑ ነገሮችን ጌታ ሆይ ስጠል መገበል ለውጥ አምጣ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህ ለአጽናና በችግር ውስጥ ያሉትን ወንድሞችና እህቶችን አባቶችና እናቶችን ሁሉ ዳስ እግዚአብሔር አባት ሆይ በደምሸፍነን ከልለን እንወድሃለን እናፈቅራሃለን ስለ ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ ስለዚህች ሰዓት ስም ይባረክ ስለም ስለሆነ ሰዓት ስለመተንፈሳችን ስም ይባረክ እግዚአብሔር አባት ሆይ በዚህ ሰዓት በመገኘታችን ብቻ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ ብዙዎች ጌታ ሆይ በዚህ በሽታ እየተቀጠፉ ያሉ ይገኛሉ የታመሙ አሉ እግዚአብሔር ሆይ እነሱን ታስባቸው ዘንድ ተፈውሳቸው ዘንድ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለመሪዎችና እግዚአብሔር ሆይ ለሰራተኞች ሁሉ ይህንን ህመም ለሚያክሙ በሙሉ ጌታ ሆይ አንተ ጸጋ አንተ ሰጣችሁ ዘንድ በኢየሱስ ስምን ጸልያለን አሜን ደስተኞችንን ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ደስ ብሎናል ደስታችን አንተ ስለሆን እግዚአብሔር ሆይ ስም ይቀደስ ረክተናል ጌታ ሆይ ደስ አለን ጌታ አጥንቶቻችን ባንተ ለመለመች አይናችን ባንተ ላይ አረፈች እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉም ስለ መልካምነት ሁሉ ስም ይባረክ አሜን በያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ያው ባለፈው ጊዜ ስለ ቤተክርስቲያን ወዲት ያለች ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን እንዴት ነች የሚለውን ሐሳብ በእግዚአብሔር ቃል ተሳየን መወከራል ዛሬም ሁለት መጻፎችን ነው ይዘን የቀረብ ነው ህዝቡም እንዲያነባው ሊንኩን ፖስት አርገንላችኋል ምን ያህል ህዝብ እንዳነበው ባላቅም የተወሰኑትን በተቻለን ግሩፕ ውስጥ ሼር ለማድረግ መወከር ያለውና ስለ መጻፉ ዲቴል ከመግባታችን በፊት በዚህ ዙሪያ ላይ እግዚአብሔር በውስጥ ያስቀምጠው እግዚአብሔር ምክር እንድታካፍለን እንድል ሰጣሃለሁ እሺ እግዚአብሔር ይባክሽ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በይበልጥ ለናገርበት የምፈልገው አጀንዳ ተሐድሶ ወይም ደሞ መነቃቃት አለበለዚያ ደሞ ንቅናቄ ተብሎ የሚታወቀው ነው ሪቫይቫል የሚባለው ነው እንግዲህ ሪቫይቫል በሚኖርበት ጊዜ የመስጠት ነገር የራሳችንንም የመስጠት ነገር አብሮ ስለሚሄድ ማለት ነው እዛውስት ታዲሶ ላይ እንደምናውቀው ሃጢያት ንስሃ እንደገና ደግሞ መነሳት ተነስቶ በእግዚአብሔር ክብር መኖር መመላለስ የሚለውን አብሮ ያዘ ቃል ነው እና እንግዲህ ትታገሱኛላችሁ በርግጥ ከሱ ጋር አብሬ የራሴን ህወት ያለብንን አካባቢ ሁኔታዎችን የቃኘን እንደዚህ እናሳልፋለን ጌታ እንደፈቀደ ተሐድሶ በመጀመሪያ ስናየው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ አለ 
በርግጥም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ተሐድሶ ከእግዚአብሔር ልብ ይወጣ እግዚአብሔር በየዘመናቱ የሚጠይቀውና የሚናገረው ነገር ነው በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ብዙን የምንካፈለበት ክፍል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እና 4 ላይ ይገኛሉ። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስ ያበራላሃል ይለዋል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ነው ይሄንን እየጻፈ ያለው። አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስ ያበራላሃል ይለዋል እዚ ላይ ሁለት ነጥቦች አየው አንተ የሚል ቃል አለ አያችሁ እዚ ላይ እግዚአብሔር ራሱ ወድዛ ወደ ሞተው ሰው መጥቶ አስክሬኑ ሲነካ ነው የምናየው ወደዛ ወደ ቆሸሸው ሰውነት ገብቶ እግዚአብሔር አንተ ሰው ሆይ ተነሳ እያለ ሲጣራ እንመለከታለን በእደን ገነት እግዚአብሔር እንደዛ ነው ያደረገው ሰው ራቁቱን ሆነበት ሰዓት እግዚአብሔር ወገኖቹን ወደዛ ሰው መጣና ተገናኘው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ይሄንን የሰራው ሐዋርያው ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲናገር ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራቸው እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላቸዋል ወደ ልጁ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠራቸው እግዚአብሔር የታመነ ነው ወደዚህ መነቃቃት ወደዚህ ክብር ወደ ሞላበት ብርሃን ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድንመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሁለተኛው እዛ ላይ የምናየው ቃል አን የእግዚአብሔር ጸጋ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ክብር የእግዚአብሔርም ኃይል እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድም እንደሆነ እዛ ላይ እናያለን እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን እንደሚሰራ እንደርሱ हिसाब አስቀድመን የተወሰነን ርስትን ተቀበለን ይላል እንደ ፈቃዱ ምክር ይለዋል እዛ ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ፈቃድ አለው እግዚአብሔር በፈቃዱ ያደረገው ነው መክሮ ደግሞ ያደረገው ነው የመከረበት ስላሴዎች ቁጭ ብለው አስበው አውጥተዋል አውርደው እነሆ ይሰው መነሳት አለበት ብለው ከወሰኑ በኋላ እግዚአብሔር በየዘመናቱ በቤተክርስቲያን በግል ህይወት በሀገር እየመጣ ንስሃ ግቡ ህይወታቹ ለውጡ ክርስቶስ ኢየሱስ ያበራል የሚለውን መልእክት መንፈስ ቅዱስ ይናገራል ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ንቃ ከሙታንም ተነሳ የሚለው ሌላው ሐሳብ ነው ይህ ንቃ የሚለው ሐሳብ ውጫዊ ሰውነትን ነፍስን በሙሉ የሚይዝ ነው ምክንያቱም ያ ክርስቲያን የሆነ ሰው ነው በመንፈሱ ክርስቶስ ኢየሱስ አለበት ያው ነው ሐዋርያው በሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ በوسط ሰውነቴ በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለኛል ይላል ስለዚህ ያ ውስጣዊ ሰውነት ክርስቶስ ኢየሱስ አለበት ሲወጥ አለ የክብር ተስፋ ይሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ በውስጣቹ ይኖራል ይላል እና ለአለቅነትና ለስልጣናት ጌታ በሆነ በእርሱ ሆነቹ ተሞልታቸዋል ይላል እና ያ አዲሱ ሰው እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረው አዲሱ ፍጥረት ያ ያው ነው ነገር ግን አሮጌው ሰው ተብሎ የሚታወቀው ነፍሳችን አስተሳሰባችን ዝንባሌያችን ፈቃዳችን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከአለም ይዘናቸው የመጡ ስለሆኑ እነዛ መለወጥ አለባቸው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ወይ ደግሞ በአምሮአችሁ መታደስ ተለወጡ ብሎ በተደጋጋሚ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄንን ከታ ገኘው ብላችሁ ብትጠይቁኝ እዛው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ በአምሮአቹ መታደስ ተለወጡ ሌላው ደግሞ በኤፌሶን ምራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ ይላል መርምሩት አውጡና አውርዱ ነኢውት አስቡት የሚል ቃል ነው ያለው ሁላችንም የምናውቀው በኦሮሜ ምራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹም የሆነውን ነገር 
من እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘን በልባችሁ መታደስ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ብሎ ይናገራል ስለዚህ ሊቃ የሚለው የሰው ክፍል የትኛው ነው የዳኖ የሰው ክፍል በሚነልበት ጊዜ አሮጌው ሰው ይዘነው የመጣ ነው ትናንትና ይዘነው የመጣ ነው የሚያስቸግረን ነገሮች እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር ክብር ሊለወጡ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል የእግዚአብሔር ክብር ተዘጋጅቶላችኋል ክርስቶስ ያበራላችኋል ያስተሳሰባችሁን አድማስ ክርስቶስ ያሰፋላችኋል የልቦነ አይኖቻችሁ ይበራል ብሎ የሚናገረው ያ ነው ጥልቅ የሆነው ሐሳባችሁ ጥልቅ የሆነው እነሆ የናንተ ህይወት የሚገዛው ማንነታችሁን ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሆነው የክርስቶስ የህይወት መንፈስ ህግ ይሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ያበራላሃል ተነሳ ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል የተመሰገነ ይሆን ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄን ሲናገር የመጀመሪያው የተናገረው በኤፌሶን ምዕራፍ 2 13 እና 14 ላይ ባለሳሳት ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ሰማይ በሚሄድበት ጊዜ ስጦታ ሰጠ ብሎ ይናገራል ይህ ለመነቃቃት ምክንያት የሚሆነበት አንደኛው መንገድ አገልግሎት የተሰጣቸው አምስቱ ቢሮዎች ናቸው በመሰረቱ ቢሮ የሚለው ብዙ አነጋጋሪ ስለሆነ ላንዳንድ ቤተ እምነት ብቻ የሚጠቅም ስኮኑ ስለታየ አገልግሎት በሚለው ሞሰድ ደስ ይለኛል ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን በአንድ ትራንስሌሽን ላይ ሳነቦ በሚገርም ሁኔታ ጽፈውታል እንደዚህ ይላል ለነርሱ ጥሪው ማለት አገልግሎቱ ወይም ብሪው ቢሮ ቅዱሳን ሁሉ የራሳቸውን አገልግሎት ስራ እንዲሰሩና እነርሱን በመንከባከብ ማዘጋጀትም ነው እነዚህን ቢሮዎች ይህን በጎ ተግባር ሲያደርጉ የክርስቶስ አካል ይገነባል እነዚህ የጸጋ አገልግሎት የሚሰሩት እኛ በእምነት በኩል አንድነትን እስከምንይዝ የክርስቶስ ሙላት በህይወታችን እስከምንል ለማመድ ድረስ በመጨረሻ አንድ ፍጹም ሰው በሁሉም አቅጣጫ መንፈሳዊ ብስለትና በክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ማደግ ነው የሚል ሐሳብ አለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 13 ላይ እንግዲህ ይሄን በመናይበት ጊዜ ሶስት ነጥቦች እዛ ላይ አያለው ለተሐድሶ አንደኛው ሁሉ የራሳቸውን አገልግሎት ስራ እንዲሰሩ ይላል እንግዲህ ይህ አገልግሎት እነዚህ አምስቱ አገልግሎቶች የተሰጡት ቅዱሳን በራሳቸው ውስጥ የተቀመጠው ጸጋ ተጠቅመው እንዲያገለግሉ በህይወት እንዲንቀሳቀሱ የሚል ቃል ነው እንዲሰሩ ሰራተኛ እንዲሆኑ እንዲሞቱ ሳይሆን እንዲሰሩ የሚል ቃል አለ ብልቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ብልቶች እነዚህ አገልግሎቶች እንደጅማት ያደርጉና እያገጣጠሙ ሕይወት ወደሃለው ክርስቶስ ያሳድጓቸዋል ማለት ነው ሶስት መሳሌዎችን በዚህ ልስጣችሁ ለምሳሌ ጆሮን በመናይበት ጊዜ ጆሮ የሚገባው ነገር ካልሰማ ምን ችግር አለ እኛ የመናገር አገልግሎት ቢሰጠን በሰዎች ህይወት ውስጥ ለናደርገው የሚገባ ነገር ምንድነው አለበለዚያ ነገሩ ወገኖች ሆይ አደገኛ ሊሆን ይችላል እውነትን ከመስማት ጆሮአቸው ይመልሳሉ ወደ ተረት ፈቀቅ ይላሉ አንተ ግን ነገርን በልክ አድርግ መከራን ተቀበል የወንጌልን ሰባክነትን ስራ አድርግ አገልግሎት ህልም ፈጽም ይለዋል ብዙ ሰዎች ወደ ተረት ህዝቡን ይዘው ሄደዋል አንተ ግን ህይወት ያለበትን ጤናማ የሆነውን ክርስቶስ የሚለውንና መከራውን ተቀበለ ወንጌልን ፈጽመው ብሎ ይናገራል እንግዲህ ጆሮ መስማት የሚገባው ነገር እንዳለ እዛ ላይ ያሳያል ሁለተኛው ምላስ ነው እኔ ያየሁት ብዙ ሊኖር ይችላል እናንተም እንደምታውቁት ምላስ ወገኖች ሆይ ሐሜትን ከመናገር የእግዚአብሔር ሐሳብ ካለውን ነገር ውስጥ ገብቶ በአሮጌው ሰው ውስጥ ገብቶ ያንን ከማመላለስና ከማብላላት ንጹ የሆነውን የእግዚአብሔር ጸጋ የሞላበትን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያለበትን ሰዎች ወደዛ እንዲገቡ አምሮአቸው ሁሉ ይማርካል ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለክርስቶስ አምሮን ሁሉ እናስገዛለን ብሎ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ የሚናገረው 
ለሚሰሙ ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውንም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋቹ ከቶ አይውጣ ይላቸዋል እዛው ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 ላይ ሌላው ደግሞ አይን ነው አይን ወንድሞቼና እህቶቼ በምን ላይ ነው ለናሳርፈው የሚገባ የሰዎች አይን የት ላይ ነው ማረፍ የሚገባው ብለን በመናጠናበት ጊዜ እነዚህ አገልግሎቶች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰዎች እንዲያርፉ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ቃሉና ወደ መንፈሱ እንዲሆኑ ያደርጋሉ ማለት ነው ንጉስ ዳዊት አስገራሚ የሆኑ ሶስት ጥቅሶችን ይናገራል እዛ እዛ ላይ ድርቦኝ አነበው ነበር መቼ ታጽናናኛል እያልኩ አይኖቼ ስለቃል ፈዘዙ ይላል አይኑ እስከሚፈዝዝ ድረስ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተተክሎ ነበር እስከመቼ ታጽናናኛል እያልኩ አይኖቼ ፈዘዙ በቃል ላይ አይኑ ያረፈበት እዛ ቦታ ላይ ነው ወደ እግዚአብሔር ልቡ ይጮሃል ነገር ግን አይኑ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ተነስቶ አይወቅም በምንም አይነት ሁኔታ ለአንድ ሰከንድ ለአንድ ደቂቃ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አይኑ ተነስቶ አይወቅም ሐዋርያው የሚናገረው ይሄ ነው እና ምን መጣልኝ ይላል ከዛ በኋላ ወደ አለፍ ብላችሁ ስታዩ ህግ ተግላይ ባይሆን ቀድሞ በጉስቁልና በጠፋው ነበር ይላል ህግ ምን ሆነ ይላል አሁን ጭራሽ ትዝታይ ብቻ ሳይሆን አሁን ልቃ ደስታይ ሆነ ኦ አዝኜ ነበር እኖ ከፍቶ ይነበረ ጉስቁልና ነበር የሚያጽናናኝ የለም ነበር አሁን ለካ ከዚሁ ህግ ውስጥ ተድላን አገኘው መልስ አገኘው ይያለ ነው የሚናገረው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ከዛስ በኋላ ምን ይላል አቤቱ ህግ እንደምን እጅ ወደዱ ቀኑ ሁሉ እርሱ ትዝታ ይሆነ ይላል ይሄንን ስናይ ሌላው እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ያገልግሎቱን ሲናገር በእምነት በኩል እነው አንድነትን ማያዝ ብሎ የሚናገረው ቃል አለ ሁለት ሐሳቦች አሉ አስገራሚ ሐሳቦች እዛ ላይ አንደኛው በእምነት በኩል አንድነት ይመጣል ይሄንንም የሚሰጣችሁ የእግዚአብሔር መንፈስና ጸጋው ነው ብሎ ነው የሚናገረው አንድነትን የሚሰጥ የእግዚአብሔር ክብር አለ ክርስቶስ ኢየሱስ አለ ይህ አገልግሎት ወደዚህ ያመራቸዋል ብሎ ነው የሚናገረው ሁለተኛ ይሄንን ክብር ስትይዙ በዚህ እርከን ውስጥ ትገቡ በዚህ ክልል ውስጥ ስትገቡ ያንን ደሞ ያዙት ከዛ ነገር አትውጡ የሚል ሐሳብ አለ ቀምሳችሁታል ተለማምዳችሁታል አይታችሁታል ክብሩ ያንን ያዙት በዛ ውስጥ ባለው አንድነት ውስጥ ተመላለሱ የሚል ሐሳብ አለው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው እስቲ እዚች ላይ ጥቂት ደቂቃዎች ሶስት አራት ደቂቃዎች አይተን እንለፈው አንደኛ በእምነት በኩል የሚለውን ቃል ማይት ይገባናል ሐዋርያ ጳውሎስ በእምነት በኩል የሚለው ቃል ምንድነው በሚለን በጽናጠና እዛው በኤፌሶን ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ በልባችሁ በእምነት ይኖር ዘንድ የሚል ቃል አለ አስገራሚ ቃል ነው ክርስቶስ በውስጣችሁ አለ አሁን ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በእምነት በውስጣችሁ የሚለው በነፍሳችሁ በአምሮአችሁ በአስተሳሰባችሁ በህሊናችሁ በዚህ አሮጌው ሰው አስወግዳችሁ አዲስ ሰው የሚንጸባረቀበትን ክርስቶስ በዛ ውስጥ እንዲኖር እጸልያለሁ ብሎ ነው የሚናገሩ ይክያብየስ ስም የተመሰገነ ማሐሌ ላይ በመናጠናበት ጊዜ ማሐሌ ምራፍ 2 ላይ ቁጥር 5 ላይ ይመስለኛል በዘቢብ አስናኑም የተላለች በእንኮይ አበረታቶኝ ፍቅሩ ተነድፈው ታምም ያለው ይህች ሴት ውስጧ የሚነቃ ነገር አለ ውስጥን የሚያቃጥል ነገር አለ እዚ ላይ ግን የተከማቸ አሮጌ የተባለ ቃለም የመጣ ብዙ ቆሻሻ ነገሮች አሉ የከፉ ነገሮች አሉ እና ይሄንን የሚያወጣ የሚያጽናናና የሚለውጥ ነገር ስጡኝ ብላ ነው የምትጠይቀው ይሄንን የምትጠይቀው መጀመሪያ አስቀድማ እነሆ ንጉሴ የት ነው ያለው ወዴት ነው የሚያሰማራው ብላ ተጠይቃቸው ነበር አገልጋዮችን ነበር የምጠይቀው ከዛ አለፍ ብላ እዛው ላይ ስናዩ እነሆ በውዳዋ ላይ ተደግፋ እናታለን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው 
ዳዊት ወገኖች ወይ በታቦቱ ላይ ታቦቱ ካቦድ የሚባለው ታቦት ከሄደ በኋላ ዳዊት እዛ ታቦቱን ያመጣና ታቦቱ በተቀመጠለት በተወሰነለት ስፍራ በድንኳን አረፈ ይላል ከዛ ለዋውያኖችን በሙሉ ይሰበስባቸውና እነዚህን በሙሉ ከሰበስባቸው በኋላ ወንድሞች እህቶች ልጆች ብሉ ጠጡ ብሎ የዘቢብ ዘለላ ወስዶ ከጀራና ከሰጋጋ ሰጣቸው ይላል አያቹ አገልግሎታችን ይሄንን ይመስላል ታቦቱ በሚመጣበት ጊዜ እዛ በተቀመጠበት ጊዜ ክብር አልወረደም ተቀመጠ እዛ ቦታ ላይ ደመና አልታየም ምንም ነገር አልታየም የዳዊት ስራ ምንድን ነበር የሰውችን ልብ መቀስቀስ ነበር ለዋውያኖቹ ተነሱ መዘመር ጀመሩ ቅነሁ ካናቶቹ ተነሱ መስዋዕቱን ማቅረብ ጀመሩ ህዝቡ ሁሉ እለል ማለት ጀመረ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ኢየሱስ ምን እንደነ ያደረገው ልጆቼ ሆይ ያላቸው ሞቶ ከተነሳ በኋላ የሚበላ አንድ ነገር አላቸው ብሎ ጠየቃቸው አረ ምንም የለም ጌታ ሆይ ባጋጣሚ ግን እንደ ነገሩ ታውቃላችሁ አልፎ ከጨረሰ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በድንቅና በተአምራ ያ ፍም እሳት የተሞላበት አሳና እንጀራ አብሮ ተቀምጦ አይዩ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሆን ጌታ የተባስ የተመሰገነ ይሁን ይሄን ነው ያደረገው እግዚአብሔር ወገኖች ወይ ለሰዎች ህይወት መታነጫ ለሰዎች ህይወት መለወጫ ወደ ክብሩ መግቢያ ምክንያት እንድንሆን እነዚህን አገልግሎቶች ሰጠ ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ የኢየሱስ ህይወት በስጋችን ይገለጽ ዘንዲላል ሁሉ ግዜ የኢየሱስን መሞት በስጋችን ተሸከመን እንዞራለን የኢየሱስ ህይወት በሚሞተው ስጋችን ይገለጽ ዘንድ እኛ ሕዋን ይሆነን ከኢየሱስ የተነሳ ዘወትር ለሞት አልፈን እንስተጣለን ይላል እዚ ላይ ሶስት ነጥቦች ይናገራ አንደኛ እንደመና ሰዎች የሚበሉት ነገር እነሆ የሚባርካቸውና እንደነብ እነሆ ማረን ለማግ ለሞሰድ እንደምት እንደምትል እንደዛ የሚያደርገ ለሰዎች በረከት የሚያደርገን ነገር የኛ ሰውነት በእግዚአብሔር ክብር ሲሞላ ነው ብሎ ነው የሚናገረው ይሄውን ዘንድ ደሞ አለ ፓውሎስ ፓውሎስ የኛ መሞት ግዴታችን ነው ይላል የኛ መሞት ምን ማለቱ ነው ለእግዚአብሔር ሐሳብ ለክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ ለክርስቶስ ኢየሱስ ሐሳብ ሐሳባችን ፈቃዳችንና ያለን ነገር በሙሉ سنስረክበው ማለት ነው ይህንን አንደጋገር በሳጠናው በጣም የሚገርም ቃል አለ አንድ ወታደር ይለዋል ሐዋርያው ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ላይ እነሆ ላዘመተው ጦር አዛዥ ወይ ጄነራል ራሱን አሳልፎ ሊሰጥ ይገባል አያቹ ወታደር ማቄ ልብሴ ድስቴ ምናምን የሚለው ነገር የለው በሽተኛ እዛ የጦር የተወጋ ሰው ካየ የሚያደርገው ነገር ህይወቱን ተወራርዶ እዛ ቦታ ሄዶ ያድነዋል ሐዋርያው ጳውሎስ ያደረገው ይሄን ነው ነፍሴ እንኳን ደናንተ ቢፈሳለ እለት እለት የሚከብደኝ የአብያተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው ብሎ ይናገራል ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ እሞት አለው ይላል አላማዬ የሚሄድበት አከሄድ በሙሉ አገልግሎቶቹ እነዚህ በሙሉ ከኢየሱስ ክርስቶስ አጀንዳ መሆን ይገባዋል ራሱን የሰጠው ሰው ነበር ከዛ በኋላ ምን ይላቸዋል ክርስቶስ ኢየሱስ በእናንተ ይገለጣ ሞቱ በእኛ ህይወቱ በእናንተ ብሎ ይናገራቸዋል አገልጋይ ወገኖቹ ይሄንን ይመስላል አገልጋይ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ አገልጋዮች የሚናገሩት ንግግር አለና ይገርመኛል ኤልያስ ወደዛች መበለት ይሄድና መጀመሪያ አምጪ ስጭኝ ልብላ የሚለው ቃል ይናገሩና መጀመሪያ እኔ ልብላው መጀመሪያ እኔ ልሰደው መጀመሪያ ለኔ ይሁን የሚል ሐሳብ ይወስዳሉ ይሄ በንጹ የሚያገለግሉት ሰዎች ሳይሆኑ በጣም ቱ ዘ ኤክስትሪም የሚሄዱት ሰዎች ለመናገር እዚ ቦታ ላይ እፈልጋለሁ ወገኖች ሆይ አገልግሎት እኛ ሞተን የምናገለግለው አገልግሎት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ነው በጥንት ዘመን የነበሩ ሚሲዮናውያ በትጠይቁ አሁን በቀር በዘመናችን ያሉ ሰዎች በትጠይቁ ብዙዎቹ ወገኖች ሆይ አገልግሎታቸው ሲያገለግሉ የእግዚአብሔርን ነገር ለመግለጽ ሲፈልጉ ራሳቸው ሰጠው ቤታቸው ሰጠው ነው ብዙዎች ቤታቸው ሸጠው አድርገዋል ለእግዚአብሔር ሰላም አንድ አንድ ጊዜ ይቃጣኛል ሰዎች 
ይሄንን አሰጠህ ቢናር አደረከም ሲሉ በይበልጥ አገልጋዮች ሆኖ ወንድሞቹ እና እህቶቼ በዚህ አውድ ላይ ነው የምናገረው አንተ ቤትን ሸቀ ሰጣህል ወይ ብላችሁ ጠይቁት ያንግቹ የሚባል አገልጋይ ነበረ በሰመጨረሻ ያለው ያለው ህይወቱን ለመናገር ሳይሆን በመጀመሪያ ህይወቱ ላይ ወገኖቹ አገልግሎ ሲጀምር የራሱን ቤት ሸጦ ነው ያገለገሉ ብዙ ሰዎች ካሴት የሸጡ ሰዎች መኪናቸውን ሸጠው ብዙ ሰዎች አገልግሎት ውስጥ የገቡ ሰዎች አሉ የራሳቸውን አካውንት ባዶ አድርገው ነው እህቴ ወንድሜ ምንላቸው ወንድሞች አሉ እኛ ያንን አድርገናል ወይ ብለን ልንጠይቅ ይገባል ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ላይ ነው ይቀርታል ጎሌ ማሐሌ ላይ በዘቢብ አጽናኑኝ በእንኮይ አበረታቱኝ ካለች በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሸከማት እንደያዛት በቅፉ በጉኛው እንዳስቀምጣት እናያለ አጊያችሁ የኛ አገልግሎት ወንድሞቻችንን እናቶቻችን በጉያ ማስቀመጥ ነው ከዛ በኋላ በእምነት በኩል ወደ አንድነት መምጣት የሚል ሐሳብ አለው ይሄ በጣም የሚገርም ቃል ነው ሁላችን አይሁድ በሆን የግሪክ ሰው ቢሆን በእምነት በኩል የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው እንደሚለው የእምነት ስራ በኃይል ይገለጽ ዘንድ ብሎ ሐዋርያው ይናገራል ምን ይያለ ነው የትንሳኤው ኃይል የእግዚአብሔር ክብር በእምነት ስራ ላይ ይገለጣል ምን አይነት የእምነ ስራ ወንድሜን ከሞት የማስነሳት ስራ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ፍቅር ያምናል የሚለው ወንድም ከሞት ተነስቶ ለእግዚአብሔር ክብር ሊውል ይችላል የሚል እምነት ሊኖር ይገባ የእግዚአብሔር ክብር የሚሰራው በዛ ውስጥ ነው እያለ ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው ስለዚህ አይህ አገልግሎት ምንድነው የሚያደርገው የማስታረቅ አገልግሎት አለው የማቀራረብ አገልግሎት አለው አንድ የማድረግ አገልግሎት አለው የማሳደግና የመንከባከብ አገልግሎት አለው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይወል ለዚ ነው ሁለት ነጥቦች እዚህ ላይ ማየት የሚገባን አንደኛ የኃይሉ ታላቅነት ወይ ደግሞ ጸጋው የተሰጠን ለዚ ነው ሁለተኛ የኃይሉ ታላቅነት ደግሞ ለምእመናን የተሰጠው የእግዚአብሔር ክብር ክርስቶስ ያበራላቸው ዘንድ ነው ይህ በአለም እንደሚሰራው አይነ ስራ አይደለም ስጦታዎች ወደ ወገኖች ሮናልዶ የሚባል ሰው ይያለ ቶላጅ የሆነ ፖርቱጊስ የሆነ ሰው ነው ብዙቻችሁ ስለምታውቁት ይሄ ሰው ግን ለብዙ ሰዎች ገንዘብ እየተከፈለው ይጫወታል ስጦታውን ጸጋውን ይሰጣል በእግዚአብሔር ቤት ወገኖች ወይ አገልግሎት ለሁሉ የሚሰጥ አገልግሎት ነው የእከሌ ቤተክርስቲያን የእከሌት ቤተክርስቲያን የምንለው ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ብለን የሚሰጥ አገልግሎት ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋለን ይስጥ ለምን ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋለን ይስጥ አለው ምክንያቱም ይህ ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሰዎች የሚታለሉበት ነገር ስለሆነ ስጦታቸውን ጸጋቸው ስልጣናቸው የአገልግሎት ቢሮአቸው ለእግዚአብሔር መንግስት መስጠት የሚለው ነገር ወጥቶ ወደ ሌላ ነገር ሊያዘነብል ስለሚችል በነገር ሁሉ ማስተዋለን እግዚአብሔር ይስጥ አለው በራችን መጥተው የሚያንኳኩ ሰዎች ካሉ እነዛን ሰዎች ለነደርሳቸው ይገባል ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እለት እለት የሚከብደኝ የአብያተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው እነሆ በጨዋታ የሚታገል ሰው እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል እንደሚገባ እንደሚገባ አድርገ ስራ ብሎ ነው የሚናገር እንደሚገባ እግዚአብሔር የሚገባ ብሎ የሰጠው መስፈርት አለ ስራአት ያለው በእግዚአብሔር ቤት እንዴት መኖር እንደሚቻል እንዴት ማገልገል እንደሚቻል ስራአትና ደንብ ወግ አለ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው የመጨረሻው ሐሳብ እዚህ ላይ የምናየው የክርስቶስ ሙላት እስክንን ለማመድ ድረስ የሚለው ነው በሁሉም አጣጫ በብስለት ማደግ የሚል ቃል አለ ይሄ ማለት ምንድነው አገልጋዩ በመጀመሪያ ደረጃ ራሱን የገደለ ሰዎች ከሱ ይወጡስ መቁረስ የሚችሉ መዳሰስ የሚችሉ አይተው መፈወስ የሚችሉ መሆን አለበት ሌላው ደግሞ መእመኑ ራሱን መግደል አለበት አሮጌው ሰው አስወግዱ ይላል ይሄ ሁላችንን የሚናገር ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እዛው በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳቹ ተነጋገሩ ይላል የሚያንስ የሚቀድስ የሚፈውስ 
ነገር በወንድሜ ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ እንጂ የሚያስለቅስ የሚያስጮህ የሚያሳዝን ነገሮች መሆን የለባቸው እምነት የተሞላው ቃል መናገር ዘፈን ይችላል በጣም የሚገርም ቃል አለ አው ዘመረች የሚል ቃል ነው ያለው መሐለይ ላይ እዛ ላይ እንመጣና እናየዋለን ሁላችን ወንድሞች ሆይ በደለናል በጣም በደለናል አገልጋዩ ተገልጋዩ ለዚህ ነው ተሐድሶ የሚለው ቃል በጣም የሚያስፈልገን ሐዋርያው ጳውሎስ እዛው ላይ ክርስቶስ ፍቅር ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል አለዚያ ግን ይላል እርስ በርሳችሁ በትነካከሱ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ ያ ሬድ ዞን ነው ሬድ ዞን ወደዛ አትተግቡ ይላቸዋል ምክንያቱም ራስህን ያጠፋል ነው የሚለው ይሄን ነው እንግዲህ ወንድሞቼ ወይና እህቶቼ ወጠንከር ወዳለው ሐሳብ ለመጣ ፈልጋለሁ በክርስቶስ ላሉ ኩነኔ ይላቸውም ስለሚል ለእግዚአብሔር ቃል እኔና እናንተ በጸጋውና በጽድቅ በክርስቶስ ጽድቅ ላይ የተሰራ ወንጌል ስላለን የዳን ነው በዛ ስለሆነ ኩነኔ የሚለው ላይ እንደባ ይገባ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል እንድንገሳዝ የእግዚአብሔር ቃል እንድንመካከብ እንድናፈር አንቺ እኔ ለታሳፍረኝ እኔ ደሞ በዛ ጉዳይ አንቺ ላሳፈር የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ጌታን ሳንቀበል በሮቤ ምዕራፍ 6 ቁጥር 21 ላይ እንግዲህ ዛሬ የምታፈር የምታፍሩበት ነገር ያን ጊዜ ምን ፍሬ አለባችሁ ብሎ ይናገራል ይሄ የሚናገረው እንግዲህ ድሮስ አላችሁ ታፍሩ ነበር ምታፍሩበት ነገር አለ የሚያሳፍራችሁ ነገር አለ አሃዛ በአምሮአቸው ከንቱነት ይሄዱ ነበር እንደሚለው ከንቱ ይሆነ የማይገባ ነገሮች አርጋቸዋል ያ ነገር ስታስቡት ያሳፍራቸዋል የድሮን ነገር ነው የሚናገረው በጌታ ቤትስ ማፈር አለ ወይ በጌታ ቤትስ ማክ መልበስ አለ ወይ በጌታ ቤትስ ንሳ ምሳሌው ያነጋገር ነው የሚናገረው አለ ወይ በጣም ደስ የሚለው ጥቅስ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ተቀምጦ አይዮት ካለ በኋላ ብዙ ነገሮችን ይዘረዝርና ዛው üst አላልፍም አለፍ አለፍ ብዬ ለመናገር ነው የሚሄደው ከንፈሬ የረከሱብኝ ሰው በመሆነ ከንፈሮቻቸው በረከሱባቸው ህዝብ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊት ንጉሱን አይቻለሁ አፍቻለው ወዮልኝ አለችላል ወዮልኝ አያችሁ እግዚአብሔር በዛ ክብር ውስጥ ሆኖ ኢሳይያስ ኢን ወዮልኝ ስኪል ድረስ ፈቅዶለታል ያን ፈቀደለት እግዚአብሔርን ያየ ክብሩን ያየ ወዮልኝ ብሎ ራሱን እንዲያይ አደረገው ይህንን ካለ በኋላ ከሱራፌሎችም አንዱ ይመጣና በቁጠት ይዝና ያን ንፍያት ስም ያመጣና ከንፈሬ እንዳሰሰና በደሌ ከዚህ በኋላ ተሰራች ይለዋል። እዚ ላይ ሶስት ነጥቦች ልንገራቸው ጌታ ያስረዳኝ። አንደኛ ኢሳይያስ አየ ክብሩን ክብሩን በሚያይበት ጊዜ በዛ ክብር ውስጥ ሆኖ ራሱ ሲመለከት እድፋምና ቆሻሻ መሆኑን አየ። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ጨለማውን አስወገደ። አንደኛ ዮሐንስ ላይ የሚናገረው የሆነው ይሄን ነው። ብርሃን አለ ቀም ሰነዋ ላይ ተነዋ ሊላ ከዛ በኋላ ጨለማ የሆነ ክፍላቹ አለ አለ ያንን ጨለማ የሆነውን ክፍላቹ ደግሞ ብርሃን አጠፋው ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሰዎች የራሳቸውን ህይወት ለማየት በእግዚአብሔር ክብር ውስጥ መግባት አለባቸው በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኮንቪክሽን ያ የእግዚአብሔር ድምጽ ወደ እነሱ መጥቶ መስማት አለባችሁ ይሄን ለማድረግ ደሞ ክርስቶስ ኢየሱስ በደጃችን ነው ያንኳኳል ይሄንን ነው የሚናገረው በሎዶቂያ ቤተክርስቲያን ላይ አንቺ አታይንት ኢላታል እዛ ውስጥ አውቃላችሁ እነሆ በራስሽ አምሮ ስትመለከቺ ለብሽቻለሁ ሀብታ ምን እንት ያለሽ አንቺ ራስሽ እንትተይ ንጹህ ነው እንት ያለሽ አሃ ማየት ትፈልጋለሽ ማንነትሽ ማየት ትፈልጋለሽ ማንነት እኔን ተመልከተኝ አስገባኝ እኔ ስታስገባኝ ክብሩን ታያለ ክብሩ ስታይ ደሞ ያንተን ማንነት ታያለ ራስህን እነሆ ስትመለከት የእግዚአብሔር ክብር አንተ ላይ ያለው ነገር ያስወግደዋል ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በእግዚአብሔር ክብር በእግዚአብሔር መንፈስ እንመከካለን ብሎ የሚናገረው የእግዚአብሔር እነሆ ክብር የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ያጸዳናል 
ይለውጠናል ክራይስ ኢዝ ማይ ማይ ሳንቲፊኬሽን ብለን የምናገሩ ክርስቶስ ቅድስናችን ነው ብለን የምንናገርበት ክርስቶስ ሕይወታችን ነው ብለን የምንናገርበት ነገር ይህ ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ እ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሰላማፈር ብዙ ይናገራል አንድ አምስት ሰዎችን እናገርና አልፋለሁ እንዴም አልኩ አምላኬ ሆይ ኃጢያታችን በራሳችን ላይ በስቷልና በደላችንም ወደ ሰማይ ከፍ ብሏልና ፍቴን ወደ አንተ አነሳ ዘንድ አፈራለሁ እፈራማለሁ እዝራ 9 ቁጥር 6 ላይ እዮም እኔ ወራዳ ሰው ነኝ የምመልስልህ ምንድነው አለው እዮም 42 ቁጥር 6 ላይ ስለዚህ ራሴ እንቃለሁ ራሴን እንቃለሁ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ብሎ ራሱን እንቃለሁ ኤርሚያ 3 ላይ እና 8 ላይ አስከራሚ ቃል አለ አይንሽን አንስተሽ ወደ ዋናዎቹ ኮረብታዎች ተመልከቺ ያልተ ያልተጋደብሽ በስፍራ ወዴት አለ በጉልበትናሽ በሃጣትሽ ምድሪቱን አረከሽ ስለዚህ ካፍያ ተከለከለ የኋለኛውም ዝናብ ጠፋ የጋለሞ ታምሴት ነበር ታፍሪም ዘንድ እንቢ አጅ አጽፍ አፊ ነገር ስለሰሩ አፍራዋልን ምንም አላፈሩም እፍረትንም አያውቁም ይላል የጠፋው ልጅ ታሪክ በመናጠናበት ጊዜ ሉቃስ 15 ላይ ይህ ልጅ ይነሳል ከሞተው ነገሩ ይነሳልና ወደ አባቴ ቤት ሄዳል በሰማይና በመድረ እነሆ በድያሃሉ ከዚህ በኋላ ልጅ ለሆን አይገባኝ ከመዋያቶኞች መካከል አንዱ አድርገይ ብሎ እያዘገበ ወደ አባቱ ሲሄ አባትየው በሩቁ አየውና አቀፈና ሳሞ ሳማው አቀፈና ሳሞና ይሰማው ጀመረ ያየው ጀመረ እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ ያንን ድምጽ እንድናስማይ ይፈልጋል ምን አለ አባዴ ሆይ በሰማይና በምድር በደልኩ እንግዲህ ወዲ ልጅ ልባል አይገባኝም ካለ በኋላ እግዚአብሔር አስቆመ ከዛ በኋላ ቆማለሁ የመጨረሻውን ቃል ሳይናገር በአባቱ ፊት ወደ ክብሩ ገባ እዛ ቦታ ላይ ቢስጥር አለ ያ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንግዲህ ከመዋያቶች እንዳንዱ ሆናለው የሚለውን ቃል ሳይናገራት ነው ወደ እዛቤት የገባው ለምን እንደነው እዛቤት ያንን አላለ በየ አስብ ነበር አያችሁ በጥንት ዘመን ነገስታቶች ንጉሳ ንጉሶች ፍት የቀረቡ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ይሰማ ነበር ለዚህ ነው መጥመቆ ዮሐንስ ፍት ሴትዮዋ ስትቀመጥ የመንግስ የነኮሌታ ሁሉ ምን አላት እሰጥሻለሁ አላት ከብቷቸው የዛን ጊዜ የመጥምቆ ዮሐንስን አንገት ምን አድርግልኝ አለች ቆርጠ ስለኝ አለች ያስቴርን ታሪክ እናውቃለ እግዚአብሔር ወገኖች ሆይ በዛ ከብር ውስጥ ልጅነቱን የሚሰጣ ልጅነቱን እንዲተው የሚያደርግ ነገር እንዲናገር አልፈቀደለት ንስሐግን እንዲገባ አድርጎታል እንዲናዘዝ ራሱን እንዲያፈር እንዲጓረድ እግዚአብሔር ፈቅዷል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ ይህንን ይናገራል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሀዘን እንዴት ያለ ትጋት እንዴት ያለ መልስ እንዴት ያለ ቁጣ እንዴት ያለ ፍራር እንዴት ያለ ናፍቆት እንዴት ያለ በቀል በመካከላችሁ አደረገ ሐዋርያ ምንድነው የሚናገረው ምን አይነት ሀዘን ምን አይነት እፍረት ምን አይነት ነገሮች ያመጣ ካለ በኋላ ይሄ ደግሞ ምን አይነት ናፍቆት ለእግዚአብሔር ክብር ናፍቆት እንዴት በውስጣችሁ እንደፈጠረ ለታዩት ይችላልላችሁ ይላል ስለዚህ ክርስቲያኖች ከሌና እናንተ ጀመረን ለናፍርባቸው የሚገባ እግዚአብሔር ፊት እንድቀር እግዚአብሔር ወይ ይህንን አሳፋሪ አጸያፍ ይስራ አድርጋለሁ የምንላቸው ነገሮች አሉ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከራሴ ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው። እግዚአብሔር በራሴ ህይወት የሚናገረውን ከራሴ ህይወትና ከቤተክርስቲያን ህይወት ያለውን ከቅዱሳን ህይወት ያለውን ተናግሬ እጨርሳለሁ። አንደኛ እኔ ወገኖች ሆይ የማፍርበት በጣም የማዝነበት በጣም ጌታ ሆይ ብዬ ምላቸው በህይወት ላይ አልፈዋል የዛሬ 20 ምናምን አመት በፊት በአዳ አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ውድቀት ውስጥ ነበር ማንም ሰው አያውቅም ይሄን ነገር ይሄን ነገር ለመናገር ብዙ አስቤን አውጥቼ ነበር ዝርዝሩ ለመናገር አልፈለኩም ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎችን ስለሚነካካ 
ይሄንን የሚልበት ምክንያት ለምሳሌ ከባለ ተዳሮቻቹ ጋር በመትኖርበት ጊዜ ሚስ ታረክዛለች ልበ ሚስ ታረክዝና ይሄናት እህቴ ይሄንን ልጅ አስወርጁ ይላል ይቺ ሴት ይቺ ሚስት የምትባለው ምሳሌ ነው ምናገረው ያን ልጅ ታስወርዳለች ልበ ያ ልጅ ከተወረደ በኋላ ከዛ በኋላ ልጅ ሞለድ አቃታት እንበል እኔ መድረክ ላይ ወጥቼ ይሄንን አይደል ነገር ብናገረው አላለሁ ኤግዛሚኔ ከብረባታል ወይስ ያሰውጌ በህወት ዘመኑ ምን ያህነት ቁስል ውስጥ ይገባል የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው እንጂ የሞተ ጉዳይ ነው ከ20 ምናምን አመት በፊት ሆነ ነው ነገር ግን ወገኖች ወይ ይሄን ነገር ለአንድ ሰው ላስረዳው ትልቅ ኤግዛቪር ሰው ነው በዬ ላስረዳው ወደዛ ሰው የቤት ለመሄድ ቀጠሮ ያስኩ ቀጠሮ ካያስኩ በኋላ እንደ ነጋታው ዛሬ ቀን ነው በዬ የማየው አንድ የተደወለች ልጅ ሲንግል ማም ነች በጣም ተቸግራ ነበር እና ባንድ ችግር ውስጥ ገብታ ወደዚህ ሰው ተሄዳለች ይህ ሰው ነገሩን በሙሉ ከሰማ በኋላ የመለሰላት መልስ ያንቺ ችግር ብዙ ነው አባላት ከዛ በኋላ ጥሏት ሄደ አዲያ ማለት ምን አልኳት ያንቺ ችግር ብዙ ነው እኮ የሰው ያለኝ አለች አያችሁ አገልጋዮች ስራቹ ያውጣችሁ ካሉ የዘርሃውን የምታጭ ሰው ነህ ብለው ከተናገሩ ወደዛ ሰው እየመናስ ሄዳችሁ ገብቷችኋል የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ይሄንን ነው የሚሽከሙ በየዋህነት መንፈስ የሚያቀኑ ሰዎች ካሉ ልባችንን ከፍተልን ሰጥን እንችላለን ሆኖም ግን መጻሕፍ ቅዱስ ምን ይላል ይሄንን ችግር ይዘ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባምና ይልቃ ቀኝ እጅ ምድር ተወራለ የምታሳምም ሆና የእግዚአብሔር መንግስት ከሚከለለ ቀኝ እጅ ይሄን ምን አርጎ አለ ቆረጠው አለ ቢሆንል አነስቴዣ ተሰጥቶ ዶክተርቹአን ሰዎች ቀርቦ መርፌ ተወጣጁም እንት ብሎ ያ ነገር ታክሞ በምክር በምናም ቢወጣ ጥሩ ነው አለ በለዚያ ግን መጻፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ኬለት አጥፎት በቃ ያንን ጊዜ ወደዛ አት ሄደም ነው የሚለው አንዳን ምሳሌዎች ከዛ ጋር አብሬ ሊንገራችሁ አንድ ጊዜ በጣም በከባ ችግር ቤቴን አጣው ትዳሬን አጣው ከባድ ሁኔታ ውስጥ አለፍኩና አረቄና ጠጀም ድን አረቄና ውስኪ ገዝቼ ቤቴ ገባው ይሄ ምናገረው 20 አመት አከባቢ ነው እና ጠጣው ያንን ግጥም አረቄ ጠጨ በጣዋስ ነሳ ጋሽ ቶሎሳጋ ጋይ ፓስተር ቶሎሳጋ ጋሽ ቶሌ ነው ምለው እሱ ጋር ደወልኩና ጋሽ ቶሌ ያኩት ዛሬ ቆቃ ሲጠጣን ያደርኩት አሉት ባልጸልይ አሁን እኔ ለሰማ አንድ ሽማግሌ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ አዲያ ማለጀ እንዴት እንደ አይነቱ ነገር ተናገራለህ አይ ይሄ ቀጥታኔን ብቻ የሚመለከት ስለሆነ እናገራውallo ሌላው አንድ አንድ ነገሮች ከሰዎች ጋር የሚያገናኝ ከሆነ ባልናገረው ደስ ይለኛል ይሄ ግን በራስ የሰውነት ያደረኩት ነውና አንደኛ ከሞት ወደ ህይወት ያዳነኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ ቅዱሳን ህብረት ያመጣኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብሩን የገለጠልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእናንተ መካከለ እንድቆም ያደረገኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ስለዚህ እምነቴ ሁሉ ግዜ ምን ይሄ ነው ጸጋውን ተአመናለሁ ክብሩን ተአመናለሁ ኃይሉን ተአመናለሁ ስለዚህ እናገራለሁ በየ ነገርኩት የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው በጣም አሸምድ የሆንኩበት ጉዳይ ነው አዝናለሁ የመጨረሻው እንደምታውቁት መጽሐፍ ለማሳተም ሞክሬ ብዙዎች ያውቃሉ መጻፉን ለማሳተም ሞክሬ ከቦርድ ሜምበራችን ከዶክተር አስራትና ከቴፋን ታነሽ አትሊስ ወደ 5000 ዶላር አካባቢ ወሰደ ያንን ወስጀ እንዳሰብኩት ያ መጻፍቶች በየቦታው በተነን ጥቂት መጻፍቶች ናቸው ያው ማንዲሽ መጻፍ አንድ ቀን በኢትዮጵያ ውስጥ ተዋወቀ እና ያን መጻፍ ለማሳተም የተከፈ ያሳተኩበት ገንዘብ ስላልመለሰ የቴንና የወንድሜን ገንዘብ አንድ 3000 ብር አካባቢ የሚጠጋ ሳልከፍል ቀረው በዚህ ምክንያት ለመስራት ብዙ ታገሉ ያው ሚስቴ አባቷ ታሞ 
በካንሰር የተለያየ ህመም ውስጥ ነበር አባዬ እና አሰራም ነበር እኔ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበር ከጆዳፍ የሆነ ህይወት ነበር ስለዚህ እንደውም ባለቤቴን መናልኳት ሲ ካንቺ መስራ ቤት ጽዳት አለ ቤት ማጽዳትና እዛ ገብቼ ላጽዳ በየ ይሄድን እኔና ልጆቼ እና ጸዳ ነበር እንደዛ ያደረገን ጥቂት ጥቂት ገንዘብ ያደረገን እየከፈለ አልከፈልኩ ማልጨረስኩ እግዚአብሔር ጸጋውን ሲዘጠኝ እከፍላለሁ እጨርሳለሁ ይሄ እኔ ማፍረበት ጉዳይ ነው የሚያሳፍረኝ ነው ባለማድረጌ አዝናለሁ ሌላውን ፓርት ምቀጠለው ላይ እናገረዋለሁ ነገር ግን እነዚ ጉዳዮች ወገኖች ወይ እንድናፍርበት እንጂ እንድንወቀስበት ሊሆን አይገባ ይእዚያብየር ቃል ይሄንን ነው የሚናገረው ለኩነኔ ሰዎችን ለመውቀስ አይገባ ሳምሶን የሚገርማቸው ነገር የሞተ ሰው የሞተ አንበሳ ውስጥ ገባና ማርበል ላይ ላይ የሚገርማቸው የሞተ ነገር ውስጥ ማር መብላታቸው ሳይሆን የማት የሞተ ነገር ላይ ስትነኩ የእግዚአብሔር ቅባት ከእናንተ ላይ ይሄዱ ማለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ምክንያቱም ናዝራዊ የሆነ ስለሆነ የሞተ ነገር መንካት የለበት ምንም ጥሩ መስሎ ቢመስል ቢመስልም ነገሩ ያማረ አይደለም አይጣፍጥም መልካም አይደለም ስለዚህ ምክሬ አንዳንድ ሰዎች ወሬ ዘገባ ይቀርታ እንደሙ ወስደው ለራሳቸው ጥቅም የተለያየ ነገር እንደሚያረጉ እናውቃለን ይገባናል በሽታም ይገባናል እናስተውለዋል ሌላው ለመክራቸው የሚፈልጉ ሰዎች ምክንያቱም ጠለቅ ወደ አለ ጉዳዩ ስለሚገባ ነው ተዚላቸዋል ዘፍጥረት መናፍ 34 እና 49 ላይ ያቆም ልጆቹ ዲናም በተነወረች ጊዜ ሴከንድ ባስ ነወራት ጊዜ እንዲገረዙ እነዛን ሰዎች ጠሩና አስገረዟቸው ካስገረዟቸው በኋላ ግን ሄደው ወደቁባቸው በሰይፍ ስለት ገደሏቸው ይላል እና ያቆብ መጨረሻ ላይ ሲመሰከ ሲናገር ምን አለ ምን አላቸው ሲባርካቸው ስሞንና ለዊ ወንድማማቾች ናቸው ሰይፋቸው ያ አመጻ መሳሪያ ናቸው በምክራቸው ነፍሴ አትግባ ከጓያቸውም ጋር ክብሬ አትተባበ ምክንያቱም ጸጋን የሚያረክስ ነገር አድርገዋልና ይላል ሌላው ግን በጣም ደስ የሚለኝን ሐሳብ ሁሉ ግዜ የማይውል ነገራችሁ ማhale mahale meraf amst lay bemet metukubet legze weynu abbo ndihona romanu afirto ndihona emmeleket zen wede gewz genet yegeba hutlalech salaw qnefse bekeberew seregella lay asqemetech ayachu yechi set iyalech yallechu enho afirche kone yenisa afire adirge kone bergit la abati yemikeberew unetenya yono ከውስ የሆነው ካንጀት የሆነው ይሄንን አድርገ ከሆነ ወደዛ ሎዝ ገነት ውስጥ ገባ ትላለች በዛ ላይ እያለው ራሷን ማታውቆም በዛ ላይ እያለው አንድ የሚገርም ነገር አየች የከበረ ሰረገላ ንጉሱ የከበረ ሰረገላው ለካ እዛ ቦታ ላይ አስቀምጦ የገነቱን አውድ ይመለከት ነበር የሚሸተው ነገር ነበር ይንጎራደድ ነበር አሃ ነፍሴ ሳላው ከዋለች እጅ ሴትዮ በከበረው ሰረገላ ላይ አስቀምጠች ደስ የሚል ቃል ነው ተቀመጥኩ ለካ አላወኩም ነበር ይሄ ነገር ምክንያቱም እንጂ ሴት ንጉሱ በሚያንኳኳላት ጊዜ እነሆ በመንጣፌ ላይ ተኝቻለሁ አንቀላፍቻለሁ ብላ ስለምትናገር ከዛ በኋላ እናይሽ ዘንድ ተበለሺ እናይሽ ዘንድ ተበለሺ ይሏታ ነው አያችሁ እንጂ ሴትዮ ልክ ያቺ አልባስትሮስ ሽቶ እንዳፈሰሰችው ነው ይቺ ሴት ያልባስትሮስ ሽቶ ያፈሰሰችው እኮ መጀመሪያ በእንባዋ እየመጣች በዳዴ እየመጣች ወዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርባለች ንስሐ ትገባለች ታለክሳለች የኢየሱስን እነሆ እግር እስማለሁ ትላለች ትጮዋለች ውስጧ ነበር የሚያለክሰው ትእይንት አይደለም ተረተረታ ነበር ታለክስ ነበር አታውቆም ያልባስትሮስ ሽቶ ስትሰብረው አታውቆም ያንን ሽቶ የናዶ ሽቶ በሱ ላይ ስታደርገው አሃ ለካ 
ከንስሃ በኋላ ወደ አምልኮ ገብታ ነበር ወደ ክብሩ üst ገብታ ነበር የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ይህ ነው የሚሆነው ሰዎች ወገኖች ሆይ የሞተውን ነገር ሲያስወግዱ አሮጌውን ነገር ሲያስወግዱ በአምሮአቸው መታደስ ሲለወጡ ይሄ ነው የሚሆነው ሳይውቁት የእግዚአብሔር ክብር ይገባባቸዋል የእግዚአብሔር ስም ይመስገን እና ይህ ዘንድ ተመለሽ ይሏታል ምን ማለቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ ድሮም እነዚህ ሰዎች የሥጋ አይነ ነው ያላቸው ከኔ ምን ታያላችሁ አለቻቸው ከኔ የምታዩት ነገር ምን አለ ምክንያቱም ታውቅ ነበር እነዚህ ሰዎች ሥጋውያን ናቸው የሚያዩት ነገር በሙሉ በሥጋ ነው ያችን ሴት ሳይዋት ወገኖች ሆይ በክርስቶስ ማን መሆኑን ሳይሆን በራሳቸው ግና ሰላት ነበር ኤኒዌይ የሚገርመው ቃል ይቺ ሴት ይላል የማህናይን ዘፈን ዘፈነችላችሁ ይላል እኔን አይደለም ማየት ያለባችሁ ልዝፈንላችሁ ልዘምረላችሁ አለቻችሁ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይሄንን አደረገ በወንድሞቼ መካከል አከብራhallo ይያለች ነው የምታመሰግደው ውዴነ አገኘሁት አገኘሁት እያለች ተመሰግድ ነበር ወንድሜ እህቴ ሰዎች በሰዎች ቁጥን ቁሰን ቤተክርስቲያን አይሰራ ሰዎችን በማሳደድ ወይ ደግሞ ሰዎችን በመክፋት ወይ ደግሞ የሰዎችን ክፉ ነገር በማሳየት ቤተክርስቲያን ወይ ደግሞ የቅዱሳን ህይወት አይገነባ የቅዱሳን ህይወት የሚገነባው በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው ባይ ዘ ዌይ እንደዚህ አይነት መልክቶችን ሳቀር የመጀመሪያ ነው ይሄንን መልክት ሲጨርስ የመጨረሻ ይሆናል መጻፍ ቅዱስ አስተምራለሁ 32 አመት ኖሮ ኖር ያለው በጌታ ቤት እንደዚህ አይነት መልክቶችን አቅርብ ያላውቀም እህቴም ስለታገሽኝ እግዚአብሔር ይባርክሽ ይሄ የሚገርመው ነገር አንድ ጊዜ የመጨረሻየን ነገሮች ለናገር አንድ ጊዜ ካንዶ እንደሜ 100 ዶላር ወሰኩበት ጨነቀ ይበጣል ያንን ሳደርክ የቤት ክራይ መከፍለዋትቼ መንግስት ወረቀት ጽፈውልኝ ጉዳዩ ይሄ ነው እዚ ከተማችን ውስጥ ነው ያለው ለብዙ ጊዜ ሳልከፍለው ቀረው በጣም ሲንግል ዳት ስለነበር ሁለት ልጆች ያሳደቁ ስለነበረ በጣም ከፊ ሁኔታ ስለነበረ ያ ህይወት ላይ ያለው ነበረ ወንድሜን አገኘሁት ጓደኛዎች ነን በጣም ይቅርታ አሳዝኝ ያለውኩት በምንም አይነት አትሰባ ላይ እግዚአብሔር ይባርከው ይሄንን ከተናገርኩ ላይ ቀር እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለታፈር የሚገባበት ይሄ የልቤ ሐሳብ ነው ወደ ንስሃ የምንገባበት ተሐድሶ የሚሆንበት ነገሮች አምስት ደቂቃ አልወስ አልወስ ደም ታገሱኝ ወገኖቼ መጻፍቶቻችንን በሚልጽፈበት ጊዜ በብዙ እንደምታውቁ ኢቡክ አድርገን በብዙ መቶ ሺህ ህዝብ ያለም አጋነን ነው ብዙ ሰዎች ተባርከዋል በጣም ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ባርኳቸው ጽፈውልና ፕሪንት አድርጌ በመሰረቱ ነው ፋይል ማስቀመጥ ደስ ይለኛል የሚጻፍልኝ ነገሮች በሙሉ ፕሪንት ያደርኩ ፋይል ያደርኩ ፎልደር ያደርኩ አስቀምጣቸዋለሁ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ከራሳችን ይልቅ እንግዲህ ስለ ሰዎች ብናገር ስለ ወንድሞቼ ስለ እህቶቼ ብናገር ከኔ ይበልጥ የደከመቹ ባለቤቴ ነች ከኔ ይበልጥ የደከሙት ልጆቼ ናቸው ብዙ ዋጋ ከፍለናል የሮሜ መጻፍንም ጭምር በኢቡክ ለቀን ነበረ እንደዛ አድርገን ነበረ ብዙዎች እንደተባረኩ የእግዚአብሔር ነግረውና መጻፉ ግን በሚታተምበት ጊዜ ይሄ መጻፍ ታትቦ ለማከፋፈል በሚሄድበት ጊዜ አንዳቸውም ሰዎች ከኔ ጋር የመጡ ሰዎች የሉ ነገር ግን ይሄንን ገንዘብ በላ ይሄንን ገንዘብ ወሰድ ክተብዬ ትልቅ ስም ትልቅ ነቀፋ ትልቅ ስድብ በኢሜል በሉት በምን በሉት ወጥቶልኛል ጸጥነ ያለው መስቀላችን ይሆነ ብለን ተቀበለን ተቀምጠና ነገር ግን ዞር ብለን ብናይ እስቲ 20 መጻፎ ሲጀ እዚህኛው ቤተክርስቲያን ላይ ለናገርልህ የማውቆ ወንድም ያለ የማውቆ አገልጋይ ያለ የማልቆ ሰው አለ ይሄንን ነገር እስቲ 20 10 መጻፎ ሲጀ ይሄንን እናድርግልህ ያለኝ ሰው የለም ይሄንን መጻፍ ለማሳተብ በመናስበት ጊዜ ቀድሞ እንደነገርኳችሁ ብዙ መጻፍቶቻችንን በኢቡክ ነበር የምናረጋው 
አንድ ወንድም የመጣና እረኛ ነው በቅዱሳን መካከል እየሰራው ይያለ እ ኢኮ ብራ ታገኝበት ማለት ሌላው ሌላው አገልጋይ ሌላው ረኛ ደግሞ ዌብሳይታችን ላይ ማስተዋቂያ ያደረግነው በአንድ ቦታ ላይ ይሄንን ለምን ታስቀምጣለ አታወርድም አለው ምን ማለት ነው ብር ስላላገኘንበት ወጫችንን መክፈስ ስላልቻለ መጽሐፉ ተሽጦ ወጮቻችንን መክፈል ልችል ይሆን ነን በዬ ስለ 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 ስላሰብን ይሄንን ነገር ቅዱሳንም ራሳቸው አበረታተው ይሁን ስላሉ ይህ ነገር ሆኗል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነው ነገር ግን ጉዳዩ ሳይሆን ሲቀር ነገሩ የግርሳት ሆዶ ወደን ይመጣ ለዚህ ወገኖች ሆይ የቅዱሳን ሐላፊነት አለ በየ አምናለሁ ለታፍሩበትናንተ ይገባቸዋል ከቤተክርስቲያን በብዙ አመታት ኖር ያለው ከአንዳቸውም ቤተክርስቲያን ከማናቸውም ቤተክርስቲያን በቼክም የሆነ በካሽ ከተሰጠኝ ገንዘብ ቢኖር 150 ዶላር ነጭ ይሄ ኡነት ነው ከዚህ ውጭ ቼክ ጽፈን ሰጠናhale ምንም ካሉ ንሳ ሀገባለሁ እሺ አንድ ወንድም ኦርቶዶክስ ወንድም ነውና በመርካቶ ከተማ እንደው ሐሳቡ ሰለም መርካቶ ከተማ ውስጥ ሱቅ ከፍቶ ይነግድ ነበር አለ እንሻሉ ይህ ሰው የነግዶ ከሰረ አብሮት የነበሩ ጫትና አረቄ የሚጠጡ ወንድሞች አሉ እቁብ ገብተውለት እቁብ እቁብ ገብተውለት አዲስ ቢዝነስ ከፍተው ሰጥተውታል እኛ የእግዚአብሔር መንግስት አይደለ እንደሰራ ነው ትርፋን አገኘንበት ዘመናችንን አትርፋን አገኘንም አሰርበር ከዚህ አተረፍኩበት ያለም አረባ ሀገር ያሉ ገጠር ያሉ ወንድሞቻችን ያፈሩበት አይደለ እንዴ ምን አለ ከቤተክርስቲያኖቻቸው አንድ አሰረኛው ሲሶ 30 ብርቆ ቢሰጥኩ ይሄንን ይከፍል ነበር ይሄ ወገኖች ሆይ ለቤተክርስቲያን ክብር ነበር እንጂ ወርደት አይደለም አናሲሞስ የሚባል ሰው ነበር አንድ ሌባ ሰርቆት ስር ቤት የገባ አዋሪያው ጳውሎስ ቀረበና የሱን ጉዳይ እዴ እከፍላለሁ አለው ወንጌል ወገኖቹ ይሄንን ነው የሚናገሩ እንደመያዣ ተቆጥሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዱሳን መካከል እንደመያዣ ተቆጥሮ ይታመስበታል ወንድሞቼ እቶቼ ብዙ ሰዎችን ወደ ቤቴ አላስጠጋ ምክንያቱም ቤቴ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች ስለሌላቸው ይሄ ነው ኡነቱ ተናግሬ ያላውቀም የሚለው ይሄ ነው ያለንን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ሰተናል ለእግዚአብሔር ሥራ ሰተናል ሌላው በጣም የማፍ ሊያፍሩበት የሚገባ ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ለናፍሩበት የሚገባ ወንድሞች ሆይ ከወንድም የታምራት ላይ ነው ጋር አብር ያገለግልኩበት አገልግሎት ነው እሄ ወገኖቹ ያደባባይ ምስጢር ስለሆነ መናገር ፈልጋለሁ ወንድም የባንድ ወቅት ከኔ ጋር አገለገለ የተላየ ችግሮች መጡ እ ጥሌለው ባይ ዘ ዌይ ተጣላ ነው ነገር የለም እኔ በፈቃዴ ጥየ ይሄዳለሁ ከዚህ ቦታ ማገልገል አልፈልግም ማለት አየ ብዙ ነገሮች እና ብዙ አገልግሎቶች ተከፍቶለት ነበረ ያልተከፈተለት መድረክ የለም አስተምረን አገልግለን ሰበክ ሴሚናር ስብ ተብሎ ባቢያ ተክርስቲያን አደረጃ በሰሜን አሜሪካ ባሉት በተለያየ ቦታ ተሰጥቶ ያገለግል ነበረ እኔ ያገለግልኩት ባይ ዘ ዌይ ሶስት ጊዜ ብቻ ነው በዚህ በዛ አገልግሎት ኤንዌይ ይሄ አገልግሎት በመና አገልግሎት ጊዜ ሰዎች አገልጋዮች መሪዎች ወደ እኔ መጣው ይሄ ሰው ለምን አገልግለ ቀድሞ ነው ኖሮ ቢሆን ኖሮ መቆየት ነበረበት ለምን እንደዚህ ነገሮች ሆነ ብለው ይናገሩ ነበር ላንዳንዶች የመለስኩበት መልስ ምንድነው እናንተ ወራሳችሁ ከፍታችሁ እናንተ ወራሳችሁ መድረክ ሰጣችሁ እናንተ ወራሳችሁ አገልግለን ብላችሁ ካሴቱን ቸብቸባችሁ ሸጣችሁ እነሆ ያላደረጋችሁት ነገር አለነ ይሄንን ነገር ወደኔ እንዴት ይመጣል በዬ ተናገሩ እንግዲህ በዛ ዙሪያ ላይ እኔ ከማንም በተከስያን ጋር ነው ወንድሜን ታምራት ላይ ነኝ አስተዋውቄ ማላውቀም የማውቃቸው ቸርቾች ሁለት ቸርቾች ናቸው የ ፓስተር ዳንኤል ድሮ የሚያገለግልበት ትልቁ ቸርች ከዛ ደግሞ ጋሽቶሎሳ ነው ሌላ ይለኛል እዛ ቦታም አላገለገለም ኤኒዌይ 
ይህ ነገር አብሮ የመስራቱ ጉዳይ ምናምን የሚባል ወሬ ብዙ በጣ በጣም አስከፊ ሆነ ነገሮች ሰማው ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆን አይሆን የሚለው እሱ በሌላ መድረክ የምንነጋገርበት ይሆናል ላልነጋገርበት እንችላለን ነገር ግን ሰዎች በአንድ ወቅት ያገለግላሉ በሌላ ወቅት ደግሞ ይላያሉ የኔና የናንተ ስራ ግን የማስታረቅ አገልግሎት ነው የኔና የናንተ ስራ ግን ወንድሜን ጠፍተን መምከር ማስተማር መገስስ ይሄ ነገሮች በሙሉ የኔና የናንተ ስራ ነው ክርስቶስ እንደተቀበለን ሁላችንን እንድንቀበል የእግዚአብሔር ቃል ስለሚነግረን ነው በቤተ በእኛ ከተማ ውስጥ ቸርቾች የተከፈሉ አሉ አድገው ይሄዱ ቸርቾች አሉ በሌላውም ከተማ ማለት ነው ለምሳሌ የጋሽ ዳንኤል እና የፓስተር ሃንፍሬ ቤተክርስቲያን ተከፍሎ ለሁለቱም ያገለገሉ ይገኛሉ ሌላው ደግሞ እዚህ ከተማችን ውስጥ ያለው ነው የቄስጣመ እና የፓስተር እንደሻ በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ አልፈዋል ይሄ ግን የሚያቆራ አይደለም የሚያጸይፍ ነው ነገሮቻችን በደላችን ነው ይሄ ደግሞ ወገኖች ሆይ ለናፍርበት ራሳችን ለናይበት የሚገባ ጉዳይ ነው ሌላው የመናገረው አንድ ፕሮጀክት ሰራ ነበር ያንን ፕሮጀክት የመሰራው አንድ ትልቅ ኤግዛቤል ሰው ነው ያንን ፕሮጀክት በብዙ አጋና በብዙ መከራ ሰርቼ አቀረብ በዛ ነገር ላይ ጉዳያችን ተስማምተ አለፈ ሙሉ ለጉ ሙሉ መዘርዘር ያልፈለኩበት ጉዳይ ስለአለ ነው ዋናው ነገር ግን ይሄ ነው ይሁዳ ወደ ትማር ጋር ሄደና ከምናናው ወደሚል ባል ከተማ ሄደና ከዛች ሴትዮ ጋር አብሮተኛ ስራውን ጨረሰ ከጨረሰ በኋላ አገር ሰላም ነው ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ያቺ ሴት ይሆነ ነገር ታየ እርግዝ ነው አታየ መጨረሻ ላይ ምን አደረጉ ይችን ሴት አቃጥሏት አለ ያልገባቸው ነገር ሴትየዋ ዱላውንም ቀለበቱንም አምባሩንም ሁሉንም ይዛ ነበርና ይሄንን እኮ ያደረገው እሱ ራሱ ነው አለ ይችላል ነገሩ ምን ማለት የለው ሰዎች ከአብረው በልተው ጠጥተው አብረው ተስማምተው ፈርሙ የጨረሱት ነገር በሌላ መልክ ሰዎችን ሲጎዱ እና ያለ ይሄ ነገሮች በኋላ እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ነው እንግዲህ በጨረሻ ላይ የተጻፈው አስራትና አስራትና ምንድነው ስጦታ የሚለው መጽሐፍ ተሐድሶ የሚለው መጽሐፍ ላይ ብዙ ሰይፍ አለፈብኝ በጣም ብዙ ሰይፍ አለፈ ጉዳዩን አጠራርጌ ለመናገር እንደውም በመስራ ቤታችን አካባቢ አንድ ሰው ቆይቷል ረጅም ጊዜ ሆኖታል በግል መስራ ቤቴ ማለት ነው ተናገረኝ እንደዚህ 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 ነገር እንዴት ጽፋለህ የሚል እና አይ ወነተኛ ታድሶ ለመምጣት ገንዘብ አስፈልጊ ነገር ነው ይሄ ነገር ደሞ መታየት አለበት የሚል ሰላም መንኩበት ብዬ ተናገሩ anyway ምናለ ሌላው አንድ ወንድም አገልግሎት ገንዘብ ስጡኝ ይላል ይሄ ሰው ነገር ግን አስራት ለቤተክርስቲያን አይሰጥ ብሎ ይናገራል ብለው የሚል ይሄ ምናገረው ሰፊ አደባባይ ላይ በጣም የሚያስነውር ነገር ስለሆነ ነው ሰዎች በዛ ነገር ላይ ንስሐ እንዲገቡበት ነው ወንድሞች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ልባችሁን አስፎ ነው እንጂ የሚለው ሆዳችሁን አስፎ አይ ለእንደዛ አይነት ሰዎች መናገር የሚፈልገው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅፍረናሃውም ይያለ ሰዎች መጡና ጴጥሮስም ይሄ መምህር እንዴት ነው ግብር አይሰጥምን ብለው ጠየቁት ይላል ያ ሰው የኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጧቸው ካለ በኋላ ሄዱና ስጧቸው ሌሎች እንዳይሰናከሉ ስጧቸው ካለ በኋላ ገበሬ የሚሰጠው ወንድም ልጆቻቸው ናቸው ወይስ እንግዶች ናቸው አለ ይላል ምን ማለት ይሄ ነው በገዛ ገዘቡ የሚያገለግል ማን ነው የሚያበራ የሆነ በሬ አፉን አትስር የሚለውስ ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል አይደለ በመሰውያው ላይ የሚያጽኑ ሰዎች ከመሰውያው ይከፈሉ ዘንድ የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ማን ነው ይሄንን ከተናገርኩ በኋላ መጻፋችንን ለማሳተም እንግዲህ ሁነቱ እዚሁ ላይ ነው አብሬ ማየት ሚገባል መጻፉን ለማሳተም ካንዲት ህት ኦርቶዶክስ ሴት ምስራቅ የምትባል አይቻት አላውቅም 
በስልክን ያገኘዋት ኢትዮጵያ ውስጥ ደውዬ ስናወራ እኔ መጻፉን አሳትምልሃለሁ አለች ይሄ የኤፌሶን መጻፍና ዮሐንስ መጻፍ የምታዩት በዛም የተጻፈው ወዲህ ኢትዮጵያ በሚሄድበት ጊዜ እህቴ አቢቲ እና እህቴ ሐዳስ ሲንግል ማሞች ናቸው አንዷ ኦርቶዶክስ ነች አንዷ ሲንግል ማም ክርስቲያን ነች እና ሄለን የምትባለው እነዚህ ሁለት ሶስት ሰዎች ገንዘብ ከፍለው ሊ ነው የሄድኩት ሌላው ልንገራቹ ወንድሜ ብርሃን ይለገሰ ይባላል እሱ ኦርቶዶክስ ነው ገንዘብ አበድሮ ይኔ ይልኩት ይሄንን ሁሉ ሳደርክ አገልግሎት ኢትዮጵያ እንኳን አገልግዬ ተመልሽ ስለመጣ ፖስት ካርድ ፖስት ካርድ ተጽፎ ከቤተክርስቲያን ጌታ ይባርክ እንኳን አልተባልኩ ይሄ ወገኖቼ ራሳችሁ ልታፍሩበት ራሳችሁ ለሰሃለት ገቡበት የሚገባ ነገር ነው ከአንድ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ጎኘ ከጥቂት አመታት በፊት ትልቅ ረኛ ነው በጣም የተወዱት ረኛ ዘማሪም ነው ካሊፎርኒያ ውስጥ ያለ ነው ከዛ ወንድም ጋር ወገኖች ተሰብስበን እያለ አዲያ ማለኝ ወገኖች እኮ ኮንስፓየር አድርገው በኋላ ነው ምን ማለት ነው የተየው ከአንድ ሰው ጋር ተጣል ይቻላው ቀን ከአንድ አገልጋይና መሪ ጋር ተነጋግሬ ያለው ቀን ይሄንን በድላ ይሄንን አስተካክል ያለኝ ሰው ይለም እኔም ድርሻ ያለው ቀን እንግዲህ 32 አመት ሆነኛ ይሄንን የመሰለ የምትጸየፍብ የቆሸሸ ነገር አለ ወይ ደግሞ ያስተምሮ ችግር አለ የሚባል ነገር የለም ወገኖች ሆይ አዘም ውስጥ ተሰበረ ይሄ ኡነት ነው እኔ እስከዛሬ ድረስ የማውቆ ነገር የለም ሳሙኤል መጻፍ ሳለም በጣም ይገርመና ይገርመኝ ቃል አለ ሳሙኤል በሩን የቤተክርስቲያን ደጅ ከፍታ ሊዘጋል ሳሙኤል በማታ ላይ ተቀምጦ ይያለ የእግዚአብሔር ድምጽ ይሰማ ነበር እንደው እግዚአብሔር ሲያናገረው በስ በኤሊ ድምጽ ነበር ያናገረው ስለዚህ ወደ ኤሊ ጋር ይሄድና ኤሊ ነ ተናገርከኝ ነው ብሎ ይጠይቃል ተራሃኝ ነው ብሎ ይጠይቃል ለምን እግዚአብሔር ይጠራው የነበረው በኤሊ ድምጽ ነበር ድምጹን ይሰማ ነበር ኤሊ ሳሙኤል የሚያውቀው ነገር የለም እግዚአብሔርን ነገር ደጁን እግዚአብሔርን ደጅ ከመክፈት ሌላ እኛ ወንድሞቼና እህቶቼ የመጨረሻ ቃል የነች ያዕቆብ 4:15 እና 16 ላይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ይሄንን እናደርጋለን እንላለን አያችሁ በእግዚአብሔር መህረስ ስትደገፉ ድሆችልን የለን በእግዚአብሔር ማንነት ብቻ ስትደገፉ እግዚአብሔር ሆይ ነገን አሳደረኝ በሰላም ቻራው ለኝ እንላለን ሌሎች አሉ ደሞ ነገ የኔን ብለው የሚሄዱ እንደነዛ አይነት ሰዎች ወገኖች ሆይ ሐዋርያው ዛላይ ሲናገር አትታበዩ በትብት አትናገሩ ይላቸዋል ነገ የና አንተ አይደለምና ንስሐግቡ ወንድሞቼና አያቶቼ ምክልስታችሁ ዶክተር አበይ ሁለት ነገሮችን ተናግሯል ትዝ ስላለኝ አንደኛ በፓርላማው ላይ ቆጭ ብሎ በድለና አለ በጣም በድለና እኛን እኔ በደል ነው ፓርቲውን የበደለው አለ በአለም ላይ ያሉ ሰዎች እንኳን ልባቸው ተነክቶ በሚሊየን የሚያክሉ ህዝብ ግልብጥ ብሎ ወጣ ሌላው ደግሞ የተናገረው ላይ አንድ ጊዜ በቅርብ ጊዜ የተናገረው ላይ ፖለቲካ አላውቀም ሰምቼም አላውቀም ባይ ዘ ዌይ ክፍላት ሀገር እንኳን ይድሮ ነው ማውቀው 14 ክፍላ ሀገር አንድ ጊዜ ደግሞ ምን አለ እኔ ያለ እዚ ወሬ የሚያወሩ ሰዎች አሉ መሰለኝና እዚ በጣም የሚያባሉ ሰዎችን ግራ የሚያጋቡ ሰዎች አሉ። እኔ ክልሌ አይደለም ማለት ክልሌ አይደለም አቀመም የለኝም ነገር ግን አለ የኢትዮጵያ አምላክ ይላችሁ አላችሁ ይፈረድባችሁ አላችሁ እኛ ክርስቲያኖች ደ ክርስቶስን የምንወድ እርስ በርሳችን የምንተፈቃቀር እርስ በርሳችን የመዋደድ ያለብን እርስ በርሳችን የጌታን ስራ መስራት ያለብን ሰዎች ነን ይሄን ልናደርግ ነው የተጠራነው ያ ሀገር የህዝብ ወገኖች ሆይ ልንገራቸው በእውነቱ ለምናገር ደም ተቃብቶ እንኳን ተገዳድለው እንኳን ልጃቸው ለልጄ ልዳርልህ ይላሉ ታሪኩ ይሄ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ወገኖች ሆይ ፍቅር ከይጠፋ ወንድሜና እህቴ በኢትዮጵያ ቋንቋ የምትሰሙኝ ወንድሞቼና እህቶቼ 
ከኛ ዘንድ ወገኖች ሆይ ከፋት ሊመጣ አይገባም አንድ ቀን ኢትዮጵያ ምድር ላይ ተቀምጨ ለአገልግሎት ተጠራው ለአገልግሎት የተጠራው በቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው እዛ ቦታ ላይ ወረፋ ይጄ ቀደም ብዬ ስለመጣው ወረፋ ይጄ ያለ በሩትንሽ ተከፍቷል አንድ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጧል ከአንድ ፓስተር ጋር እኔ ማገለግልበት ቤተክርስቲያን ነው ይሄ እረኛ ጠረጴዛውን እየደበደበ ወንበሩ ላይ ገፋ ቀና እያለ ሰውየውን ይጣላው ነበር ዞር በየሳዩ ያ ወንጌላዊ ነጠላ ጫማ ያደረገው አዘብ ልብ የመጣም አዘነ ደብል ፐርሰናሊቲ ማለት ይሄ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ወገኖቹ አንድ አንድ መልክ እንዲኖረን ይፈልጋል አንድ መልክ ማንንም ስናገኝ በአንድ መልክ እንድንደናገኘው ይፈልጋል ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ስለዚህ ወገኖቹ ወይ ግብዝነታችንን እንድናወጣ እኔ ራስህ ንሳዬ የገባውበት እና አንተ ራሳችሁ ንሳ እንድትገቡ እድሉን ሰጣችኋለሁ ጲላጦስ እንኳን በህዙ መካከል ጨካኝ የሆኑ ጲላጦስ እንኳን እጁን ታጠበ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የነነወ የሰዎች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ካነበባችሁ በጣም ክፉ አስነዋሪ ነገር አድርገው ንሳሃ ገቡ ንሳ ሲገቡ ያ ሰው እየተጣለ ያ የሆነ ወይ ነው እረ ብሎ ሄደ እንዴት ይሄ ነገር ይሆናል ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ ካዘዘን እኛ ካላዘዘን አይሆንም ማለት ነው ይሄ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ንሳሃ ከትልቁ እስከ ትንሹ ንሳሃ ያስፈልገናል የምናፍርበት ነገሮች አሉ በህይወታችን ታድሶ የሚጀምረው ይሄ ነው ምናልባት ይሄ መልእክት ከባድ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ፌቨር አድርጉልኝ እዚህ ቦታ ላይ አይኖ በመጽሐፍቱ ዙሪያ ላይ ብዙ ሰዎች ተናግረዋል እነዛ ሰዎች ንጹህ ናቸው የተናገሩበት ምክንያት መጽሐፉ ብቻ በማየት የተናገሩት ነው ፌቨር አርጉልኝ ወደኔ ነው እኔና እናንተ ግን ቁጭ ብለን አዲ የበደልከው ነገር አለ ይሄን ነገር አበላሽ ደሃል ይሄን ነገር አርም በሉኝ ወገኖች ሆይ አንድ አንድ ሰዎች ምክንያት ያልቁ ለክፋታቸው ብዙ ናቸው የሰፋኑ የተካኑ ናቸው ግድ የለም ወደኛ አምጡ የሌላውን ሰው አትነካኩ እግዚአብሔር ወገኖቹ አብረን እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር ይጠራል እግዚአብሔር ወንድሞቻችንን እንድንደግፍ ነው ይጠራል ይሄንን በድፍራት የምናገርበት ምክንያት ስለሆነ ነው ስለሆነ ነው ራሴንም ለማጽዳት ስለመፈልግ ነው ወንጌል ከኛ ነው የሚጀምረው ካዲያም ሰገድ ወልደ ማርያም ነው የሚጀምረው ወንጌል ቤታችንን ከማጽዳት ይጀምራል ወንጌል ከኑሯችን ይጀምራል ከራሳችን ይጀምራል ከማፈር ይጀምራል ንስሃ ከመግባት ይጀምራል ወደ ዳዊት እግዚአብሔር መጣና አንተ የበግ እረኛ ነበርካለሁ አንተ ንጉስ ነበርካለሁ አልኩ አንተ ማን እኔኮ ከአፈር ያነሳው አንድ ሰው ከብት ተባቂ ነበርክ አንድ ሰው ምናም እንደ ነበር ባዶ ይሁን ከሰው ነበር አንተ ማን አለው ይልቆል ሞገኖች ሆይ እግዚአብሔር ንስሃን ድንገባ ይፈልጋ ህዝባችን የገራ የኛ ህዝብ ራሱ ንስሃን ድንገባለት ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ይነግረናል ንስሃ በመናርግበት ጊዜ ግን ተሐድሶ ይመጣል አስገራሚ ነገሮች ይሆናሉ ስለዚህም ደሞ ጌታ ይባረክ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሆን ጨረስ አዎ ጨርሻለሁ ያ አንድ አንድ ሰዎች በመጽሐፉ ዙሪያ ውይይት አናደርግም ወይ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ጥያቄ ይላሉ ያው ብዙን ያፈልከውን በዚህ መጽሐፍ ላይ ብዙ ያልገጠመን ቻሌንጆች በስፋት በእግዚአብሔር ቃል አሳይተናል ዑነት ነው ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እግዚአብሔር አሁንም የነሳን ልብ ከኛ እንደሚፈልግ መጽሐፎችን ባየው ጊዜ አይቻለሁኝና ወደ አንድ አንድ መጽሐፎቹን እንድትዳስስልኝ የምፈልጋቸው ሐሳቦች አሉ ተሐድሶን ለመጻፍ ያነሳሳ ነገር ምንድነው ተሐድሶስ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለ ተሐድሶ ሲያነሱ የመነቃቂያ ኮንፈረንስ ተብሎ የሚደረገው መነቃቂያ ፕሮግራሞች ጋር ነው የሚያያዙትና ይሄን እንዴት ታያውዋለ በመጻፍ ላይ ጻፍኮ ያነሳቸው ሐሳቦች አሉና ትንሽ እሱን ብትዳስስልኝ ሞር ህዝቡም ደግሞ መጻፉን እንዲያነበው እንዲያየው ብታደርግ ደስ ይለኛል 
እሺ ጌታይ ባርከሽ ታዲሶ ማለት ንቅናቄ ነው ብለናል ለውጥ ነው ይህውት ለውጥ ነው አሮጌው ሰው በአጠቃላይ ተነቅሎ ከህይወታችን ያለ ክፉ ባህሪ ክፉ ጸባይ ክፉ የሆኖ ማንነታችን ተቀይሮ በክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን ሲሞላ አንተ የምትተኛ ንቃ ክርስቶስ ከሙታን ነው ክርስቶስ ያበራላህል የሚለው ቃል ነው ታዲሶ የመጀመሪያው ከግላችን ይጀምራል ኡነተኛ ንሳ ኡነተኛ ማፈር ኡነተኛ ይቅርታ ከዛ ቀጥሎ በኋላ ግን ኡነተኛ የእግዚአብሔር ክብር መለማበት ክርስቶስን የመሰለ ህይወት ማለት ነው ስለ ታዲሶ በመናጠናበት ጊዜ ዶክተር ጃን ማን ነው ዶክተር ጃን ኤድወን የሚባል ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አለ የታዲሶ ንቅናቄ ትምርት የሚያስተምር የሚያጠና ነው እና የመጀመሪያው ከባዱ ንቅናቄ የተደረገው በ1727 ነው ይላል እና በ1727 ጊዜ አንዲት በጀርመን ሀገር የምትኖር ትንሽ ከተማ ነች በዛች ከተማው ውስጥ ደሳሳ የሆነ ጎጆ ውስጥ ወገኖች ሆይ ጥቂት ሰዎች ተሰብስበው ያመልኩ ነበር ከዛ በፊት እግዚአብሔር ከዚህ ቦታ ላይ የምሰራው ስራ አለ ብሎ ተናግሮ ነበር እና ከዛ ሰዎች ይጸልዩ ነበር የሚገርመው ያ ንቅናቄ ወይ ደግሞ ያ ታዲሶ ሰዎች ከጠዋት ጀምሮ ከጠዋት እስከማታ 12 ሰዓት ይጸልይ ነበር ለመቶ አመት ይሄ ነገር ሆኖ ይላል ሲዘገብ ለመቶ አመት በጣም ድንቅ ሆነ ያዛን ጊዜ ነው እነ ነጃን ወስሌ ይመሳሰሉ እነ ጆናተን ኤድዎርድ ይመሳሰሉ ሰዎች የተመጡት ወደ አሜሪካን ኮን ድረስ ድረሰው እነ ፕሪስተን የሚባለው ዩኒቨርሲቲ የሰሩበት አስደናቂ ሆነ የእግዚአብሔር ክብር ፎር ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ያለፈበት ነው እንቅስቃሴ የእግዚአብሔር ክብር ወገኖች ሆይ ስር ነቀል የሆነ ሀገርን የሚለውት ትውልድን የሚለውት ስራ አንድ ቤተክርስቲያን ላይ የቡክ ብላ የምትጠፋ ነገር አይደለች ያ አይነት ክብር ነው እግዚአብሔር ሊገልጠው የሚፈልገው ተሐድሶ ማለቴ ነው ይሄንን እንግዲህ ለማድረግ ወገኖች ሆይ ምን እናድርግ የሚለው ሌላ ሐሳብ አለ የሚቀጥለው ጥያቄ ሊሆን ይችላል ይሄ ነው በያስባለው ያ በመጽሐፍ ላይ ስትጽፍ አንድ የጽሐፍ ከሆነ ነገር ነበረ በመንፈሳዊ ተሐድሶ ስም የሚደረጉ ኮንፈረንሶች በቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚያመጡት ለውጥ ይልቅ ጉዳታቸው በጣም ያመዘነ እንደሆነ በስፋት ተናግረህበትልና ለምን እንደሆነ እንደዛ ያልከው ማለት ኮንፈረንሶች ይዘጋጃሉ የሰዎችን ህይወት መንፈሳዊ ተሐድሶ ወይም ደግሞ ሪቫይቫል እንዲሆን ስለሚፈልግ መነቃቃት እንዲሆን ስለሚፈልግ ያ አንተ ግን ጉዳቱን ሞር ያመዘነ እንደሆነ ተናግራና በዛ ላይ ትንሹ ተነግረን እንደ ሲለናል ለምን እንደሆነ ይሄ ነገር ያመዘነው ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያበዘነበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ወደኛ አገር ምሳሌ ለላስወዳ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ማውቆ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ በሚመጣበት ጊዜ ሐዋርያቶቹን ይዞ አስተማራቸው በጣም የሚገርም ቃል አለ ምንድነው ማቴዎስና ሉቃስ ላይ ማርቆስ ላይ በመናይበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አገልግሎቱን የጀመረው በ26ኛው ክፍለ አመት ነው አዲስ በ26ኛው አመት ነው ወይ በ30 አመቱ ነው የሚለው አነጋጋሪ ነገር አለ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት አመት በዮርዳኖስ በአጥም በመጥመቁ ከተጠመቀ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአደባባይ የተናገራቸው አምስት ጊዜ ብቻ ናቸው ሁለት አመት አንድ አመት ተኩል ይላሉ ሰዎች ወይ ደግሞ ሁለት አመት ይላሉ ሁለት አመቱ በአጠቃላይ ሁለት አመት ጅማሪ ድረስ ግማሹ ድረስ ሚድል ኦፍ ሰከንድ ኢየር ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምስት ነገሮችን አደረገ ልንገራቸው አንደኛ ተፈተነ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ደቀ መዛሙርቱን ጠራ ይላል ሶስተኛ የቃናን ዘገሊላን ክብር ተአደረገ ይላል አራተኛ ከኒቆዲሞስ ጋር የተናገረው ነው አምስተኛ ሳምራዊ ታይ ጋር ያደረገው ንግግር ነው ስድስተኛው የተራራው ስብከት ነው እነዚህ ብቻ ነው እንግዲህ በሁለት አመት ውስጥ የተቀባው ጌታ ያደረገው እንቅስቃሴ ብዙ አይጣየበትም ነበር ኢየሱስ ቁጭ ብሎ እነዚህ ደቀ መዛሙርቶች ይመገባቸው ነበር ያበላቸው ነበር እንዴው ስለ ጸሎት እንኳን ያስተማራቸው ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህንን አመት ሙሉ ሲቀመጡ እንዴት አርገው እንደሚጸልዩ እንኳን ያውቁ ነበር አያችሁ 
ኮንፈረንስ ከመደረጉ በፊት እዛ ኮንፈረንስ ውስጥ የሚገቡ የሚገቡ ሰዎች ደቀ መዛሙርት ናቸው ነው ብለ መጠየቅ አለብን ኮንፈረንስ ይሄንን ሞነ አይደረግ አይደለም ያልኩት ደቀ መዝሙር አድርገናቸዋል ሞነ የኢትዮጵያን ሪቫይቫል በመናይበት ጊዜ በደርግ ዘመን ቤተክርስቲያን በቤተ በቤት ውስጥ ታገለግል ነበር አይደለም ይሆነ እና በሚያገለግሉበት ጊዜ ሰዎች ሰርሰደው ይታነጹ ነው እንዲሁም ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ክርስቲና ከሆነ የድሮ ክርስቲና ይሻላል ይላል ለምን አሉ ምክንያቱም በየቤቱ ቁጭ ብለው ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል ይበሉ ነበር በመከራ ውስጥ አልፎ ራሳቸውን ይያዩ ይጸልዩ ይጾሙ ነበር ይጠነክሩ ነበር ይበዛላቸው ነበር ለክ የሃይማኖት ለጻነት በሚመጣበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ወፍፎ ብላ ወጣች ይመለክ ነበር የእግዚአብሔር ነገር ነበር ደስ የሚል የሰዎች ባህሪና የተለወጠ ነበር አያችሁ ለዓለም ከመድረሳችን በፊት እኛ ራሳችን ተፈውሰናል ወይ እኛ ራሳችን ተለወጠናል ወይ ቤተህን አጽድታል ወይ ወንድሞች በአደባባይ በስቴዲየም ይቅርታ ከመስበክ በፊት ራስህን ያለህን ቤተህን አጽድታል ወይ ይቅርታ እና ተቀባብለሃል ወይ የሚለው ነገር ተጠያቂነት አለው በጣም ኮንፈረንስ መጥፎ የሆነበት ነገር በታሪክ ደሞ ስናጠና በኮንስታንቲን ዘመን ነው ኮንስታንቲን በቤተክርስቲያን በመከራ በመታልፈበት ጊዜ ኮንስታንቲን መጣና ይሄ ነገር ታየኛ አለ በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ነው ከዛ በኋላ ምን አለ ቤተክርስቲና በቃ ከህገ መንግስቱ ጋር አብሮ መገባት አለበት አለ በዛን ዘመን ይላል 92% የሆኑ ህዝ በመሆኑ ክርስቲያን ነበሩ ይላሉ ታሪክ አዋቂዎች ቤተክርስቲያን የወደቀችበት ጊዜ ደግሞ ያን ጊዜ ነበር ከአለም ጋር የተደባለቀችበት ጊዜ ያን ጊዜ ነበር የቤተ መቅደሱ ስርዓት እንኳን ክብ ሆኖ ተሰርቶ የጻያው አምላክ የሚባለው ነገር እንኳን የተጀመረበት የተዘግቡ የተቀመጠበት ያን ጊዜ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው የሚናገረ የሃዋርያ ጳውሎስ በየቤታቸው ይሄ ከእንባና ከለቅሶ ጋር እያስተማርኳችሁ የሚያስፈልጋችሁን ነገር አልነው አላስቀረውባችሁ ይላል ይሄ ማለት ኢኖ ሚዲያ ለተቀመ ማለት አይደለም ኮንፈረንስ አናድርግ አይደለም ነገር ግን የታጠቀ ክርስቲያኖች ይዘን ነው ወይ ይወጣል ገብቷችኋል መርካቶ ነፍሳትን ለማዳን ስንወጣ አንድ ድብ ቢመጣና በጥፍ ቢመታ ተመልሽ በጥፍ ቢመታት አለብኝ ወይ አንድ ጊዜ ታሪክ ነበረ አንድ ትልቅ ባለስልጣን ኢትዮጵያዊ ናቸው ዲሲ ውስጥ ነው ኢሚግሬሽን ሄደን አንድ ልጅ ነበረ እና ትልቅ የቤተ ክርስቲያን ሸማግሌ ነበሩ እና ያ ልጅ ራስት ሰፈሪ ነው ጸጉር ነበር እና እና ልጅ አሉት እዛ ኢሚግሬሽን ትልቅ ህዝብ በተሰበሰበት እግሬ ሰር ተቀመጠ እሺ የተቀመጠ ሰው ይሄ እና ይነግሩታል አንተ ቆ እግዚአብሔርን በትቀበል እንዲህ ብትልብ ምናምን ይያሉት ልጁ ደሞ በቃ ይጠይቃል ምናምን ይላል ያው ወጣት ነው እየቀለደ ምናምን በእያሌ ጋር ይቃል መጨረሻ ላይ ሰው ሳቸው ምን ያደጀማ የገነፈለ መጣ ስጋዊ ነገር መጣባቸውና እንደው ቤተክርስቲያናቸው መጣ ምን ምን ሆነ አለ አላቸው ይሄንን ጸብሩን አንተ ደን እንቆርጥልሃለን ይሄን ጽምን አንተ ደን አስተካክልልሃለን ገብቶኛል ተዘጋይተናል ወይ እዴ ቱክ ምንን ከሆነ እኛ ቤታችንን እንሰርተናል ወይ አያችሁ እኔ በጣም በጣም ምፈራው ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ የጸሎት ፕሮግራም ይባላል የወንጌል ስርጭት ፕሮግራም ይባላል ወይ ደግሞ ያምልኮ ፕሮግራም ቃሉ ራሱ ፕሮግራም የሚለው ቃል ትክክለ አይደለም ፕሮግራም ቆነማ ያው ፎርሙላ ነው ያ ዳታ ሰብስበሽ ወይ ይሄንን አርገኝ ይሄን መዝሞ ጨርሳለ ይሄን የሰዎች ልብ መነካት አለበት የሰዎች ህይወት ልብ ተነክቶ እኛ ሞልተን ሞጣት አለብን የሚል ነው ይሄ በጥቂቱ የመለስኩ መስለኛል እናንተ ብዙ ልት ወያዩበትም ትችላላችሁ ስለ ታድሶ በመናነሳበት ጊዜ አሁን 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 ባለንበት ዘመን ላይ እግዚአብሔር ታድሶ አድርጎ አለ ቤተክርስቲያን ሪቫይቫል አለ ብዙ እግዚአብሔር ቀብቶ ያስነሳቸው ሰዎች አሉ ይላልና ብዙ ሰዎች ይሄንን ነው የሚናገሩት ሪቫይቫልን አሁን ከተነሳው መንፈሳዊ ከሚመስል እንቅስቀሳ ጋራ አያይዞታልና 
ታድሶ ግን ሪል ታድሶ ማለትም ምን ማለት ነው እንደዚህ በመገለጽ ሰዎች ትንቢ ስለተናገሩ ወይም ደግሞ አሁን ያለው እንቅስቃሴ ነው ወይስ ታድሶ የሚያመጣው ለውጥ በሰዎች ህይወት ውስጥ አለ ወይ የሰጋሱ ጦታዎቹ ይኖራሉ ሁሉ ግዜም አሉ መጻፍ ለዚህ ነው የሰጋሱ ጦታዎች በየጊዜ ኦፕሬት ማድረግ አለባቸው ይሄ ግን ሃይ ሌভেল ነው የምንነጋገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 15 ላይ ባለሳሳት የሚወደን ቢኖር ቃልን ይጠብቃል እኔ ወደዋለሁ አባቴ ይወደዋል በርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን ይላል እና ሁለት ነገሮች ነው የሚናገረው የሚወደኝ ይላል ይወደደኝ ሰው ይላል ይሄ ሰውዬ ድኗል ተለውጧል ክርስቶስ አለበት በሰውየው ህይወት ውስጥ ነገር ግን አብና ወልድ ወደሱ መተን መኖሪያ እናደርጋለን ከርሱ ጋር ራትን በላለን የሚለው ንግግ ነው ይሄ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለሽ የክርስቶስ ህይወት ሙሉ ለሙሉ በሰዎች ህይወት ውስጥ ይገለጥ ማለት ነው ጠዋት ስትነሽ የእግዚአብሔርን ክብር ስታይ ማለት ነው ማታ ስትቀመጭ የእግዚአብሔር መንፈስ ስት ግብስት ስትመገቢ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቢ የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ሲሆንልሽ ማለት ነው ገብቷችሁዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ይሄ ነው ከእርሱ ጋር አብር ይጫወታለሁ እበላለሁ ጠጣለሁ የሚለው ይሄ ነው ሐዋርያቶችኛና መንፈስ ቅዱስ ይያሉ የሚናገሩበት ንግግር ነው አፍሽን ገና አብላችሁ ስትከፍቱ የእግዚአብሔር ክብር በውስጣችሁ ይገባ ማለት ነው ገብቷችሁዋል ያየነውን የሰማነውን የቀመስነውን የሚለው አይነት ንግግር ነው የሚናገር ክርስቶስ ወደዛ አይነት የህይወት ደረጃ እንድንገባ ነው የሚፈልገው አምስት ሰዓት አይደለም ሰባት ሰዓት አይደለም 12 ሰዓት አይደለም 16 ሰዓት በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት የምንቀርብበት ሲሆን አንድ ጊዜ ቢሊግራም ከተላዩ ሰዎች ጋር እየተነጋገሩ ተላልቀ ኢቫንጀሊስት ምናምኖች ጋር አብሮ ተቀምጠው እየተነጋገሩ ይያለ አንተ ወንድሜ በቀስ ሰዓት ተጸልያለህ አሉ አንዱ ሲናገር 6 ሰዓት ተጸልያለህ አምስት ሰዓት ተጸልያለህ እሄ ለቲቪት አይደለም ወይ ደሞ ሌላ አይደለም እጸልያለህ ይሄን አረጋለህ ይሄን አረጋለህ አሉ እሳቸው ዘወራሩና 16 ሰዓት ተጸልያለህ አሉ ገብቷቸዋል በእግዚአብሔር ክብር መቀመጥ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለአንዲት ሰዓት እንኳን ከኔ ጋር ሊጸልዩ አልቻላቸውም ይችላል ስለዚህ የእግዚአብሔርን መገኘት በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ መቆየት ብሬና ወርቂ አንተ ነ ክብሬ አንተ ነ የሚል ህይወት የውስጥ ግለት ያለበት ይወት የማይነቃነቅ ይወት ሊኖር ይሆን ይገባል ይሄንን አይነት ይወት በአንድ ኢንዲቪጁዋል ሳይሆን በሀገር ደረጃ ገብቷችሁዋል በሰዎች በአንድ ግለሰብ በአንድ አገልጋይ ደረጃ ሳይሆን በሀገር ደረጃ ሲሆን ይሄ ዛሬ የምናያቸው ስጦታዎች ደግ ናቸው ንቅና የገና አይደለም ተሐድሶ ግን አይደለም ለተሐድሶ መስራት አለበት አንደኛው ምሳሌ የሚሆነ ነገር ምንድነው ምናውቀው ነገር እዚህ ላይ ምንድነው ቤተክርስቲያን ክልል ይዛ ነው ያገለገለች ያለችው ከክልል ያልወጣ አገልግሎት ተሐድሶ አይባለም ሪቫይቫል የሚባለው ዘ ግሬት አዊክኒንግ ተብሎ የሚነገራቸው ንግግሮች በሙሉ ዘናጠና ድንበር ዘለን ነው ድንበር የዘለለ ነው ከብቷቸዋል አባባሌ ሰዎች መተው የእግዚአብሔርን ክብር የሚል ለማመዱበት የእግዚአብሔር ነገር ቅርብ ይሆነበት ጮህትና ጫጫታ የሌለበት ከብቷቸዋል ራሱ ለዚህ ነው ክብሩ በህይወታችን እንዲገለጥ የሰዎች ህይወትና ልብ መከፈት አለበት በየ የማም ነው የእግዚአብሔር ቃልም በየ አምናለሁ እነዚህ እንቅስቃሴዎች ጥሩ ናቸው ግን በኔ መረዳት መጽሐፍ ቅዱስን ባየሁት ወገኖች ሆይ ጠብታው ብዬ አስባለሁ ጠብታናቸው በጣም ጠብታናቸው የክርስቶስ ክብር ይሄ አይደለም የክርስቶስ መገኘት ይሄ አይደለም ወንድሞች ሆይ የክርስቶስ መገኘት የሲናን ተራራ እሳት እንዲሞለው አደረገ ገብቷቸዋል ይጤስ ነበር ደመናው እንደ ዳቦ ይቆረስ ነበረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ ደግሞ ይገባችሁት ወደ ጽዮን ተራራ በጣም ደስ የሚላችሁ ነገር የእግዚአብሔር ሪቫይቫል እንዴት ይመጣል ብላችሁ ካሰባችሁ እዛው ላይ ዕብራውያን ላይ ሲናገር ወደ ጽዮን ተራራ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል ካለ በኋላ ወደ ማህበራት 
ወደ በኩር ማህበራት ወደ ቅዱሳን ማህበራት ደርሳቸዋል በደስታ ወደ ተሰበሰቡት ወደ መልአክት ደርሳቸዋል ብሎ ይናገራቸዋል እዛ ላይ አንድ ትልቅ ነጥብ ያሳያል ምን እንደሚላቸዋል የበኩራት ማህበር ወደ ሆኑ ተደርሳቸዋል ይላቸዋል ምን ያመለከታቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ የበኩራት ማህበር እንዴት አይነት ህይወት ነበራቸው ለአንበሳ የሚሰጥ ህይወት ነበራቸው አይደለም በመጋዝ የሚሰነጥቅ ህይወት ነበራቸው ሁሉም የራሳቸው ሳይሉ ገዘባቸው ንብራታቸው በሙሉ የሚሸጡ ነበሩ በየሀገሩ የሚሄዱ ነበሩ ገብቷቸዋል ያ ቦታ ላይ ደረሳቸዋል ያ ህይወት በእናንተ ህይወት ውስጥ የነዛ ሰዎች ህይወት ምሳሌ የእናንተ ህይወት በሚገዛበት ጊዜ የዛን ጊዜ ሪቫይቫል አለ ይሄኖ ሐዋርያ ጳውሎስ እዛ ላይ የሚናገር የሄብራዊ ጻፊ የሚናገር ዋንኖቻችሁን እንኳን መሰሉ ብሎ ሐዋርያው ሲናገር ያንን ነው የሚናገረው በዛሬ ጊዜ ካዲላክ እና ምናምን የፈራሪ ምናምን ይዞ ሆያ ሆዬ የሚሉት ሰዎች አይደለም ይለው ያግኙ መልካም ነው ምን ምኮ ችግር የለው ዳዊትን እኮ መጥቶ ያ ሰው አንተ ነ በሚለው ጊዜ እግዚአብሔር ምን አለው እንዴ ደናሉ ጋ ይሆኑ ጮርቃ ይሆኑ ልጃገረዶች እንኳን በትፈልግ እኮ እኔ ጨምሬ ሰጥ ነበርኩ አሉ አይደለም ያለው አባ ባሉ ምንድነው ግዛቱ ሁሉ አንተ ነው ሚገርምሽ ነገር ሰይጣን እንኳን ሰይጣን እንኳን ቀረብ ብሎ ኢየሱስ ቤት ኢየሱስ ቤት ራሱ ጋር የህይወት መጽሐፍ የሆነው ጌታ ጋር ቀርቦ ይሄ ሁሉ አለኛል ይሄ ሁሉ አንተ ሊለው እኮ ይችላል ይሄ ሁሉ ወድቀ በሰግደልኛ ነው ነው ለጌታ ለአምላከ ለእግዚአብሔር ሰገድ ተብሎ ተጽፏል ወንድሞች ወይ ምሳሌ መጀመሪያ የሚሆኑ ሰዎች ያስፈልጉናል እንደ በኩራት ማህበራት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ምሳሌ ከፈለጋችሁ እነዛ ተጠቀሙ ይሄ ሰው ሪቫይቫል ያስነሳል በእውነት እግዚአብሔር ሪቫይቫል ያስነሳል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የሕብራዊ ጻፊ የሚለው የበኩራት ማህበራት የተባሉት በቆ በሕብራዊ አማራት 11 10 እና 11 ላይ የእምነት ሐዋርያት የተባሉት ሰዎች መሳለ የተከተሉ ነው የሚላችሁ መነቃቃት ይሆንላችኋል ወደ ክብሩ ተገባላችሁ በሚል አገልጋዮች ያስፈልጋሉ ቀድሞ የሚወጡ ሰዎች ያስፈልጋሉ ይሁሉንም ታሪክ በመናጠና ጊዜ ነ ጃኖስሊን በመናጠናበት ጊዜ ጃኖስሊ አንበባቹ ታል መጻፉ ላይ ቤቱ ሲጋቡ አንድ ነገር የለውም ነበር የሌለውን ስመስሉ ነው አይደለም ሐዋርያቶች እንኳን በጃቸው በግራቸው ሰው ነበር ይላል ብሩ ሞርቁ ወደዛ ሰው እየተመለከተና ምን አለው ይላል መጻፍ ቅዱስ አንተ ወለ ሊ ተመልከት ያለኝን ሰጣhallo ብርና ወርቅ የለኝም ጴጥሮስ እጁ ላይ እግሩ ላይ ብርና ወርቅ አልነበረ ኖ ያ በሙሉ ለጌታ ስራ ብሎ ተቶት ይሄደው ጉዳይ ዛሬ ጊዜ አገልጋዮች መሪዎች የራሳቸው አጀንዳ ላይ ካልሆነ ቼክ መጻፍ ያቀታቸዋል ይሄ ነው የሆነው ስለዚህ አገልግሎት ሪቫይቫል ካስፈለገ የሞት ወንድሞች ቀድሞ ይሄዱ የባኩራት ማህበር የመሰሉ ሰዎች ያስፈልጉናል አንድ ሁለተኛ የክርስቶስ ወንጌል የመስቀሉ ወንጌል መሰበክ አለበት ደሙ መሰበክ አለበት በክርስቶስ በመከራ ማለፍ የሚለው መሰበክ አለበት እዚህ ጋር ጨመረ እንድታ እንድታ አስረዳን እንፈልገው ስትጠቅስ በመጻሕፍቱ ላይ የተጠቀስካቸው በብሉይ ኪዳን አሁን ከሪቫይቫል መካከል ንጉሱን ዝቅያስን አንስታልና በአዲስ ኪዳንም እንደዛ ብዙ አሁን ከአዲስ ኪዳኑ በኋላ ደግሞ በሐዋርያቶች በኋላ ደግሞ የተነሱ ሰዎች አሁን አንዱን አንስተዋል እንደዚህ በዘመናት ሁሉ ሪቫይቫልን እግዚአብሔር መገለጫ ያደረጋቸው ሰዎች እንዳሉ ገልጻል በመጽሐፍ ላይና አንድ አንድ ሰዎች ደግሞ አሁን ሪቫይቫል እንደውም እንደሌለ የሚናገሩ ሰዎች አሉ የለም ጭራሽ ከዚህ በኋላ ሪቫይቫል አይመጣ ማጥቀብቆ የሚሉ ሰዎች አሉና እነዚህ ሁለቱ እንዴት አርገት አሳርቀው አለ ትልቅ ስፈት ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ከክብር ወደ ክብር እንገለጣለን ነው የሚለው ይሄ ለክርስቲያኖች ይሰጠ ክርስቶስ ቅድስናችን የሚለው ቃል በቲዮሎጂ ዓለም ክራይስት ኢዝ አወር ሳንቲፊኬሽን ይለዋል እና የክብር ተስፋ ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል በእናንተ ውስጥ ይኖራል አለም የክብር ተስፋ ብሎ ካለ በኋላ ሮሜ ላይ በመንመጣበት ጊዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ሞቶ እንደተነሳ አይላል 
ተነስቶ ደሞ በእግዚአብሔር ክብር ሄያ ሆኖ እንደሚኖር እኛም ደሞ ከክርስቶስ ጋር ሞተን እንደተነሳ ለእግዚአብሔር ክብር እንደምንኖር ራሳችሁን ቁጠሩ ይላቸዋል ራሳችሁን አዘጋጁ የሞታችሁት ከክርስቶስ ጋር ነው የተነሳችሁት ከክርስቶስ ጋር ነው ክርስቶስ በአብቀኛለሁን ህይወት የሚኖረውን ህይወት ልትኖሩ ተጠርታችኋለሁ የሚለው ቤተክርስቲያን በዚህ ሰዓት ላይ ልች ስትሉ አይደለችም ክርስቶስ ኢየሱስ ንጽህና ድንግልት የሆነች የፊት መጨማደድ የሌለባትን ቤተክርስቲያን ሊያጠራ መጥቷል አዎ መጥቷል ነገር ግን ሰዎች የሚሰጡት እዚህ ላይ ምን እንደሆነ እኔ በሚገባኝ ነገር ምንድነው የክርስቶስ ቤተክርስቲያን በክብር ስትሞላ እኔ የምናገረው ይሄ የክርስቶስን የመምሰል ነገር ነው ይሄ ሌላው ተረተረት አይደለም እዛ ጋር አይደለም ያለ ነው ክርስቶስን መስላ የምታበራው ቤተክርስቲያን ወደዛ ክብር ትገባለች መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ይሄን ነው ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለ ክርስቶስ በእኛ ይሰራል ብሎ እንደሚናገረው ይሰራል ዛሬ ብሎ እንደሚናገረው ሌላው ግን የሚሳሳቱበት ነገር ምንድነው ጨለመው ዓለም ነው የጨለመው ዓለም ግን እየጨለመ ይመጣል ምክንያቱም የጨለመው ዓለም በጨለመው ግዛት ውስጥ ስለሚኖር እነሆ የዓለም መጨረሻ እንደሚደርስ ስለሚታወቅ ሰዎች እውነትን አውቀው እውነትን በመካድ ስለሚመላለሱ ኃጢያት ነው ስለተገለጠ ሰው የዘራውን የሚያጭድበት ዘመን ስለሆነ ሰዎች በከንቶ አምሮአቸው እየተነዱ በሚሄዱበት ዘመን ስለምንገኝ ከክፋትና ከኃጢያት ተነሳ ደመናቸው በእነሱ ዙሪያ ያለው ደመና በእነሱ ህይወት ውስጥ ያለው አንዋናር በሙሉ የተበላሸ ይሆና በዚህም ጻድቅ ራሱን አስጨንቆ ይኖራል ይላል ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እነው ሊገለጥ ካለው ክብር ጋር ብሎ የሚናገረው ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር በቤተክርስቲያን ይገለጣል በቅዱሳን ይገለጣል እህቴና ወንድሜ የእግዚአብሔርን ክብር በየደቂቃው በየሰዓቱ በየሰከንዱ የእግዚአብሔር ነገር በውስጣችሁ ከሌለ ጥያቄ አርጉ የላችሁም እናንተ ደርቃችኋል ሞታችኋል ክርስቶስ ሊያበራልን ይፈልጋል እኔ የማምኖ ጌታ ድንገራችሁ በህይወቴ ጌታ ምስክሬ የመንፈስ ቅዱስ አለ ጌታም አለ በህይወቴ ደርቅ ያላውቀው ነበር ኃጢያ ሰሪቻው ቃል ነው አበላሽጫች እንደነገርኩስ ብዙ አባል ደርቅ ይዘን አላውቀው ሰውጪ ታይቆኛል አንዳንድ እንዴት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የውጪ ሰውነታችን ቢጎ ሰቆል እንኳን የውስጡ ሰውነታችን እለት በእለት ምን ይሆናል ይላል ይታደሳል ምን ማለቱ እንደው ታውቃላችሁ የጸጋው ክብር በየጊዜው የተሰጠን ነው ለኔ ዛሬ ለኔና ላንቺ ወደ ክብሩ ለንገባ የእግዚአብሔርን ድምጽ ለንሰማ የእግዚአብሔርን መገኘት ለምንናይ ለናይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሰርቶና ይሄ ነው ይሆነው ክርስቶስ ህይወታችሁ ነው ይላል ያ ክርስቶስ ህይወታችሁ ስለሆነ ልባችሁ ሐሳባችሁ ማንነታችሁ በሙሉ በዛ የተሰወረ ይሁን ይላል እዚህ ጋር ነው ችግሩ አሮጌውን ሰው አልገደል ነው ራሳችን በነገር በተለያዩ ጉዳዮች ተጠላልፈና በልጃችን ግን ጌታ ቆሞ ያንኳኳል የክብር ጌታ ጌታ እኮ ድንቅ ነው የሞተ በቀራሪው የሞተው ጌታ አንድ አንድ ጊዜ በጣም ነው የሚገርመኝ ጌታው እንዴት አይነም እንዴት አይነት ህይወት ነው በቃ የሚገርም ነው ከቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ከቸርች ወጥቼ በሰቦቻችን ጊዜ ሰበሰባል በጣም ብዙ ጊዜ ምሴት አውቃለሽ ቤተ ውስጥ የገብች ይሰለያል ደስ ብሎ ይበቃ ኢንጆይ አድርገው ጧትና ማት አያቾ ክርስቲና ይሄ ነው ክርስቲና ዳገት ይሆነብን ምክንያት በውስጣችን ያለ ስጋ ቀደም ያልኩት ነው ልብን አስፋ እንጂ ሆዱን አስፋ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ሆዱን የሚያስፋ ክርስቲያን ችግር አለበት ልቡን የሚያስፋ የልቦና አይኖቹ የበራበት ሰላም ነው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ነው ምሳሌ ልንገራቸው እኛ መስራ ቤት ሰባ ሰዎች አሉ ሰባ አበሾች ወደዛ ከባብ ይሆናሉ አላሙ የሚባል ኦሪንታል ካርግ ውስጥ 30 ሰዎች አሉ ጥቂት ጥቂት የቻች ሰዎችም አሉ እዛው ውስጥ አንድ አስር ሰዎች ይኖራሉ የቸርች ሰዎች የሚገርማችሁ ነገር ክብር ለእግዚአብሔር ነው ተመልሽ በመጣበት ጊዜ ሻንጣ ነው መሸከሙ ሻንጣ ይሁን ቁጭ አድርጌ 15 ደቂቃ ቢኖርኝ መጻፊና ወረቀት እየሄደው መገኘው ጠይቁ 
ሁለት አመት አንድ ቀን ጊዜን አንተናርቂ ያለው ይሄን የምልበት ምክንያት ምንድነው እዛ ቦታ ላይ ቁጭብዬ አገር ሁሉ የሚያውቀው ሁለት መጽሐፍ ጨርሶ አንድ ሺ 500 ገስ ክብር ለእግዚአብሔር የሚያውቁ አለማውያኖች ራሳቸው አክብሮይ ማለት ነው ቅዱሳን ወንድሞች ኦርቶዶክስ ወንድሞች በጣም የሚወዱኛሉ ከነፍሳቸው የሚወዱኝ ምን ወደን አንድ ላይ ገበታ ላይ ቁጭ አድርገን የምንበላ መጣይቅ ይቻላል ፋሉኩ እነሱ እንኳን አይተው ሁሉ ግዜ የፈለገ ጨዋታ ሹክሹታ ምናምን ሲሰሙ እኔ መጻኔን ከፊቼ ነው ማለፈው ጆሮ ላይ ሰክቼ ይሄን እኔ ምልበት ምክንያት ምንድነው ላለ መድረክ ራሳችሁን አዘጋጁ ላለ መድረክ ወደ እግዚአብሔር ነገር ለመግባት ተዘጋጁ እግዚአብሔር ግን አለ ይናገራል ክብሩን ያሳያል ቃሉን ያስተምረናል የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ጧትና ማታ እኔ ለራሴ ብዬ ነው ማለፈው አምስት ሰዓት ሰባ ሰዓት 10 ሰዓት 12 ሰዓት ሌሊቱን አንግቼ ጧት ሲነጋ የሚሚታውቅ ነገር ነው ሳነቦ ብቻ ራሱ ዋው ይያልኩ ነው ማለፈው እንደው መህቴ ጌታ ምስክሬ ነው ከመናገር ይልቅ አሁን ካጭቃ እንደዚህ ከመዋወር አይልቅ ያው ያው ቃሉ ልጆቼ ብጽፍ ይሻለኛል ለራሴ ብዬ ስለማለቁ ይቀለኛል ያበሰደው መዝሙሬን የከፈትኩ በቃ ጌታ ወይ ተመስገን ስላረካቸው መልካም ነገር ይያልኩ ይሄ ህይወታችን መሆን አለበት እንጀራችን ነው ከሰማይ የተሰጠ መናችን ነው ይሄ ትርፍ የምናገኝበት ጉዳይ አይደለም ብር ምንና ገበሰብሰበትም ጉዳይ አይደለም ይሄ ወንድሜን በቃል የምመታበትም ጉዳይ አይደለም ወንድሜንም ማቆስልበትም ጊዜ አይደለም ሰውችንም ማሳነስበትም ጉዳይ ሆነ የለበትም ነገር ግን የህይወት ጉዳይ ነው እራባለሁ ሁሉ ግዜ እጠማለሁ ብለ ይሄ ህይወቴ ነው ብለን ማሰብ ያለብን ጉዳይ ነው ሪቫይቫል ይሄ ነው ብዬ ነው ማሰብ እዛ ተበሪ ያስገባናል ያ ይሄ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ አገር ይሄ ታድሶ ሁሉ ግዜ ህይወታችን በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንዲሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ከኛ ምንድን ነው የሚጠበቀው ቀደም እንዳልኩት የጸጋው ስራ ነው አንደኛ ሁለተኛ የጸጋው አሰራር ምን እንደሆነ ማወቅ ይገባናል ሪቫይቫል ከመምጣቱ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ እ በፍቅር የሆነ እምነት እንደሚሰራ ይላል አሁን አይሽ የሚሰራ የሚለውን ቃል ስታጠየው ክብሩ ሲገለጥ ማለት ነው ገብቷቸው አሰወይ ሲድኑ ህይወታቸው ሲነካ እርግጥ ጌታ አለ ሲሉ ማለት ነው ነገር ግን የሚጀምረው እዛ ጋር አይደለም የሚናገረው ፍቅር ላይ ነው ወንድም ይሄን ወደድ ላይ ነው ገብቷቸው እርስ በርሳችን ብንዋደ እግዚአብሔር በእኛ መካከል ይኖር አለ ከዛ የወጣ እምነት ይለዋል መጻፍ ከዛ ይወጣ በእግዚአብሔር ላይ የምንታመነው እምነት እግዚአብሔርን ያስደስተዋል ገብቷቸው ያ ያስደስተው ህይወት ደሞ የእግዚአብሔር ክብር ይስበዋል አብርሃም ይሄን ነው ያደረገው ፋይ አይደለም የሌለውን እንዳለ አድርጎ በሚጠራ አይደለም እንዴ ሙታንም በሚያስነሳ በእግዚአብሔር ታመነ ሙት የሆነው ነገር በአካባቢ ያለው ነገር ሳይመለከት እግዚአብሔርን ያመሰገነ በእምነት በረታ ይሄንን ቃል በመታጠኑበት ጊዜ አብርሃም ከእግዚአብሔር ኃይል ተቀበለ ብርታትን ያገኘው ከዛ ነው ወሰደው ይላል ከየት መጣ ሲላል ከእምነት መጣ ይላል ያ እምነታችን እንደሞ ማን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር መጣበቃችን ነው ክርስቶስ ደሞ ምን ይላል ወንድም ይሄን ምን አደርግ ነው የሚለው ወደድ ወደድ ፍቅር ያምናል ይላል በጻፍ ቅዱስ ምንድን ነው መታምኑት ማን ነው መታገለግሉት ማን ነው ምን ሰራው ለማን ነው ምን አገልግሉ ምንድን ነው ምን ሰራው ብለ ስንል አንድ ፒራሚድ አስተካክለ በአንድ ፒራሚድ ብቻ ኡ የምለረው ሳይሆን የእግዚአብሔርን አጀንዳ በዛው ውስጥ ማስተላለፍ ነው ስለዚህ ነው ሐዋርያው ኤቭሪ አፖርቹኒቲ በማገኝበት ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔርን ነገር በሰዎች ወጥ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ ሃጢያት ሊንገራቹ እዚህ ቦታ ላይ ሊንገራቹ ሃጢያት ለክርስቲያን ሃጢያት ትልቁ ሃጢያት ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያው ዮሐንስ የሚናገረው ነው ወንድሜ የሚያስፈልገውን አይተ ባታደር ግለት ይላል በቲዮሎጂ ዓለም ሲን ኦፍ ኦሚሽን ይባላል ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ዝሙት ሳይሆን ከዝሙት በስተጀርባ መመኘት ማለት ነው 
لو اندم لا لمسقت يمتاجد جوز سايون بوست يعني سست مالت دكتور تشالا ببالي يمتجو يوحات سايون بوست شي عنده جبزنت ذات از سي تلك هنا اكزامبل كبر اللي يغلط ابي يمادر نجر على بلازي انجي ونجل وندموتشنا اهتوتش بكل لاي تعلق صقا تعلق كبر نبر باجو انزي سوتش اسك تسولون كي درس اسك ميهدو درس تسولون كي درسو انبال يتوسولون كي سوتش لباموت سوتش ناتشو يبيريا سوتش تابلو اسك ميترو يبيريا سوتش كتسولون كي باد اندو لبا سفي هو نو اكزاير قال يمرمبرالو سيبال درسكو وندموتشنا اهتوتش مصاف قدسو بان لازي يكون عن نبر اي يكون عن نبر يتصاف نغير ينبر ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ክርስቲና እንዳይደርቀበት በህይወታችን የደቀ መዝሙር ህይወት ይዘን የእግዚአብሔር ሪቫይቫል በህይወታችን እንዲገለ የራሳችን ህይወት መገረዝ አለበት ይሄ ነው መጻፍ ቅዱስ እንዴት እንግረዘው ሲል መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል ኃጢያትንም በእግዚአብሔር ክብር ነው የምታዩ ኃጢያትን በእግዚአብሔር ክብር ካላየሽ ማይታት ይችላል ማደደም በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የምታዩ በእግዚአብሔር ክብር ነው በጸጋው ነው የምታዩ ምክንያቱም ቀደም እንዳየ ነው ሐዋርያውን በሮሜ ላይ ሲናገር የሥጋን ሥራ በመንፈስ ብትገድሉ ይላቸዋል በመንፈስ ብትገድሉ ምን ይያለ ነው ለመንፈስ ነገር ለእግዚአብሔር ለክርስቶስ ይወት ራሳችሁን ብትሰጡ ለጸጋው ራሳችሁን ብትሰጡ በርግጥ ያ ነገር ይሞታል ያ ነገር ይሞታል መገረስ ሐውራ ጳውሎስ እኛ በስጋ የማንታመን በመንፈስ የምንታመን የተገረዝንን ይላል ሐውራ ጳውሎስ ምን ይያለ ነው ከውስጣችን ያለው ነገር የሚቆርጠው ጌታ ነው የሚገርም አንድ ምሳሌ ለናገርና ይሄ ሌላ መስካለን እንነጋገራለን ጌታን ስቀበል የእግዚአብሔር ነገር በህይወቴ በጣም ሲግል በጣም ጠጣ ነበር በጣም አጨስ ነበርና ዘፈን ወድ ነበር ማይክ ሁለት ማይክ ጆሮ ላይ ሰጥቼ ነበር መቀመጠው ሚያቆይ ሰዎች እንደዛ ነበር የሚገርምሽ ነገር የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ ይሲገባ የጌታን ነገር በቃ አቡሩ በሙሉ ሲወሰድ ከዛ ጊዜ ጀምሮ 32 አመት ነው ዘፈን የሚባለው ነገር ሁሉ ነው ሚያቆት ሪጀክት ነው ማረገው ዘ ሞመንት ዘፈን ሰሰማ ቮሚት ነው ማረገው አይፈትነኝ ዶክተር ሻላባባሌ ዲፕ ዳውን እኔ እናክራቻለሁ በጣም 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 በቃ ሪኬት የሚያደርገኝ ነገር አይኖ ብዙ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ይፈት ምሳሌ ለምሳሌ ይፈተናሉ ሪኬት ያረጋቻለሁ ዘፈን ሲዘፍኑ ሰዎች አሻንጉሊት ነው የሚመስሉ ጌታ መስከረይ ጌታ መስከረይ መንፈስ ቅዱስ ያውቃል አንድ አንድ ፖይንት እኔ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ዘፈን ዘፈነች ወይ ደሞ ናምን ይላሉ እኔ ያው ያለው ጉዳይ አይደለም ነግራችሁ የህይወት ታሪኬ ነው ነግራችሁ ጥሩ ጥሩ ዘማሪ ተባለች ጥሩ እህ ቆ ዘፈን ይመስላል አለ አራው ቆ ኢዝ ናት ዴድ ይለ ምን ላድርጎ ገብቷቸዋል መሞት ማለት እስከዛ ድረስ መድረስ ማለት ነው ገብቷቸዋል አባባሌ የሞተ ነገር አይተሽ የሚሸት ነገር አይተሽ ታለሽ እንዴ አቲብ ሪሊ ያ ነገር ምን ሆናል ማለት ነው ሞቷል ተቀብሯል ማለት የለም ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር ነው የሚማርከው ይሄ ነው ይሄን ለማድረግ ግን በውስጣችን ምን ይላል መጻፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር ፈሰሰ ይላል ፈሰዋል ያንቻ መጣሽ ምን ያመጣው ታለ ያ ፍቅር ግን ያ የህይወት ዋገን እንዲከፈትና እንዲሄን ለሰዎች በረከት እንዲሆን ያንተ ሸክላ ምን ሆነ አለበት መሰበር አለበት ፓስተር ዳንኤል መኮንን ድሮ ያስተማራቸው ትምርቶች ነበር የወይ ራዛፍ የሚል ቃል በጣም ይገርመስ ስብከት ስንት ጊዜ ሰማውት በጣም ብዙ ጊዜ መድቀቃ አለ ስጋ መግደላ አለ በእግዚአብሔር ጸጋ ሆ አባዴ ገብቷቸዋል ጌታ ግን ቸር ነው ይዘናል ይጠራናል ብዙ ጊዜ አሁን የምናየው አገልግሎቶች ጌታ በኢመርጀንሲ ሩ ተቀምጦ ሰዎችን እንደሚያክም ነው በእምነት ያስደስቱ ሰዎች የእግዚአብሔር ክብር ተገልጦባቸዋል በሰይፍ ወድቆ ይሆናል ወይ በሰይፍ ገለ ይሆናል አውራው ጳውሎስ ይሄንን ነው የሚለው በሰይፍ ሰዎች እንገለዋል አሸንፈው አልመንግስታትን በራሳቸው ሰይፍ ወይ ደግሞ ደግሞ በሰይፍ ተገለዋል 
ሁለቱም ይሆናሉ እነዚህ ሰዎች ግን እግዚአብሔርን አስደስተው በእግዚአብሔር ክብር የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ ይሄን ነበር ሐዋርያው የሚናገሩ ስለዚህ ጌታ ወገኖች ወይ ቅርብ ነው ምን ወጣጠው ጉዳይ አይደለም ከት ይጀምር ከኔና ከናንተ እኛ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይችላል ጨርስልሽ ሐሳቡ ስለመጣልኝ ነው በቃና ገሊላ ምን አላቸው ይሄንን እንሰራ አላቸው ውሃ ሙሉ ታላቸው አይደለም ያላቸው ውሃው ግን አለ ምን ይሆናል አለ ወደ ወይ ተከብ ይሄ የነና የነና እናንተ ሰው እኔና እናንተ በቃሉ سنሞል እኔና እናንተ ጌታ በሰጠን በዚህ በምንኖር በየቀኑ በሚሰጠን ጸጋ سنመላለስ ጸጋ እኮ ነው ያ አሁንም ጌታን የማመስገን ነገር ጸጋ በዛ በምንመላለስበት ጊዜ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ተጨማሪ የሆነውን ክብር ወደኛ ያመጣል የተሰጠን ጸጋ ግን ያባክክ የተሰጠን ስጦታና ስልጣን ያባክክ እንዴት ነው እግዚአብሔር ለሌላ ሊሰጣችሁ የሚገባው ጋሽ ቶሎሳ አንድ ሲያስተምር ምን አለ የኢትዮጵያ ማሪዎች ከረኝነት ወይ ደሞ ከ ከ ከ ከረኝነት ወይ ደሞ ወንጌላዊነት ምናምን አልፉ ማለት አርክ ቢሾፕ ምናምን መሆን አይችልም ማለት ብሎ ሲናገር ሰማውት እና ምንድነው ማደጋ አለ በቃ ይሄ ማደጋ አለ ክርስቶስ ሰጥቶናል ማንም በቃ ቀባውሽ ዲያረኩሽ ምናምን ይላል መጻፍ ቅዱስ ወንድሜ እንዴ ይሄ ምን ነው ምናገር ይሄን ነው ማደጋ አለ የክርስቶስ ህይወት ተሰጥቶናል ተሰጥቶናል ኢምፓርቴሽን አይለማል አልኮ ኢምፓርቴሽን ይኖራል ነገር ግን ማለ ክብሩ የሚለው ያ ክብር ክርስቲያን ሊያድግበት የሚችለው ክብር አለ ያንን ነው ወደዛ መግባት ያለብን ጌታ ይባርክሽ አሜን ብዙ ማለት ብዙ መጠየቅ ብዙ ማውራት ምንችልበት መጽሐፍ ነው እንግዲህ ጥቂት ይሄን ያልቃልኩኝ ሁለተኛው ስለ 14 ተጽሐፍ ከላይ በጣም አንገብጋቢ የሆነ ጥያቄዎች ያላቸው ሰዎች በብዙ የጠየቁ ሰዎች አሉና ትንሽ እንዳሰም ብንጨርቁ ጥሩ ነው ለምን መልካም ብዙ ቤተክርስቲያን ሰዎች አንድ ሰው ምን አለ ሁሉ እዚህ ቤተክርስቲያን ሰመጣ ካሊፎርኒያ ያለው ሀበሻ ቸርች ሄድ ነበርና ሁሌ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ሰመጣ ፓስተሩ ቆሞ 10 ሰጡ 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 ነው የሚለውና ሁሌ ስለ 10 ነው የሚናገረው አንድ ቀን የሚመገበ ቃል ሰጥቶኛ ያቀምና እዚ ቸርች መምጣት አልፈልግም በየክስ ቀር ከአመታት በኋላ እንደገና ኮንፈረንስ አለ ተብ እየተጠረች ሰመጣ አሁንም 10 ሰጡ የሚል አምጡ መባቹን ብሎ በጣም ካል ሰጣችሁት ረገማላችሁ ባዶቶናላችሁ የሚል የሚያስፈራራ ቃል ይናገራና ያን ለዓለም መስማት ብዬ ቸርች አልመጣም ብሎ አለና ብዙ አሁን የምንሰማቸው ምን ሄድባቸው አጥቢያዎቻችን አይ ዶንት ኖ ስለ 14 እና ስለ 10 ታንት የጻፍ ቁጥሩ የሆነ የጻፍካቸው መጻፍቶች አሉ እነሱን ህዝቡም እንዲያነቡ አበረታ አታለሁኝ ግን ለጠይቀም ፈልገው ጥያቄ ምንድነው በብሉ ኪዳን የተሰጠ ህግ አለ ስለ 14 እና ስለ መባ ስለ በኩራት እና እነዚህን ወደ አዲስ ኪዳን አምጥተን የምንጠቀምበት እንደ መመሪያ አድርገ መጠቀም እንችላለን ወይ ማለት ምን ማለት ነው ከ110 ስጥ ይላል በብሉ ኪዳን ገንዘባቸውን ብቻ አይደለም የሚሰጡት እህል ይሰጡ ነበር ያላቸው ነገር በእግዚአብሔር ፍካ ቀርቦ ነበርና አሁን በአዲስ ዘመን በአዲስ ኪዳን ባለን ሰዎች ከ110 የመስጠት ግዴታ አለብን ወይ ወይስ በአዲስ ኪዳን ምንድነው የተባለ ነው ያንን ትንሽ ክሊር ብታረግል እንደዚህ ያለ ለምን በጣም ብዙ ሰው የተማረረበት ስጡ ስጡ ከሚል አኳያ መስማት በማይፈልግበት ኢቭን አሁን 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 እንኳን በኮሮና ሰው ቤት ተዘክቶ ተቀምጦ 14 እና መባቹን በእንደዚህ መንገድ አምጡ እየተባለ በአደባባይ ላይ ይነገራልና ሚዲያ ማስተዋቂያ ይነገራልና እኔ አመኛል ኡነቱን ነው ምናገር እኔ ምሄድበት አጥባ ለመሰክር ለሚፈልገው እኔ ምሄድበት አጥባ ባለፈው ነገር ያላው የነጮሽ ቤተክርስቲያን ነው ማመልከው የመባ ሙዳይ እንኳን አይዞርም በጉባዮ መካከል 14 እና መባቹን ሰብስቡ ተብሎ አንድ ቀንም አራት አመት ሆኛ አንድ ቀንም ሲነገር ሰም ይችላል እና ግራ ገባኝ ከነበርኩበት ቤተክርስቲያን ይወጣ ያለ ስለሆነ ለምን እንደው እዚህ ቤተክርስቲያን 14 እና መባይ ሰበሰቡ ሙዳይ አይዞርም ወይ በየ ለራሲ በጣም ገረም ነበር ግን የሚገርመው ሰው ይሰጣል የሚሰጣው ፈልጎ ነው ማን ፓስተሩ ዘ ቆሞ ስለ 14 ስለ መባ አንስቶ ያቀም ሲወጣ ግን የሆነች ግርግዳ ላይ የሆነች ቦክስ ነግራለች ሰው እዛ ይሄደ ፖስት አይጥላልና ምንድነው በየጸየቅ ሰው ያለውን አምጥቶ ዘ አይጥላል ማንም ግን 14 ስት መባን ስት ብሎ መድረክ ላይ ሰብኮ ታያቀ ይሄ ሁሉ ዘመን ስመላለስ ማለት ነውና አይ ውሽ ይሄንን ይሄንን ልምድ ቤተክርስቲያን ይኛ ያ በተለይ ያ በሽዎች ቤተክርስቲያን ቢያዳብሩት ቢያልቁኝ ወደ ዲሲሲ ሄድ ደግሞ ገንዘብ 
ብዙ ሰው ያው 18 መባስ ይዞ ገንዘብ አይደለም ይጥለው ሳንቲም አይደለም ይጥለው እሱ እንኳን የለኝም ካልክ ማሽን ይዞርልሃል አብሮ በክሬዲት ካርድክ እንድትከፍል ማለት ነው ይሄን ለኔ ሳይው በእውነት ነው ምልሽ ወክድን ያደረገኝ ማለት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ምን ያህል ንግዱ እየተጣጣፈ እንዳለ 18 እና መባህን ለመክፈል አሁን በኪስ ውስጥ በቦርሳው ስከሌ ይለ ካርድ ስላለክ በካርድ እንድትከፍል ማለት ነው እና ይሄን ሁሉ የሚያሳየው የሚያስፈራሩበት አንዱ ጥቅስ ምንድነው ሚልኪያስ ላይ ተነገረውን ቃል ነው እና ያንን እየጠቀሱ ካልሰጣችሁ 18 እና መባ ካልሰጠን የሆነ የእግዚአብሔር ፍርድ በላያችሁ ላይ እንደሚመጣ እስቲ ባዲስ ኪዳን ምንድነው የሚለው ያ የብሉ ኪዳን ስራት ባዲስ ኪዳን ላይ ይሰራል ወይ እንዴት ነው መታየው አንተ መጻፍ ላይ ጽፈዋል ግልጽ አርገዋል ያንን ሰዎች እንዳይውት ተፈልጋሉ ግን በጣም በተደጋጋሚ የመጣ ሊ ጥያቄ ስለሆነ ትንሽ አብራርች የለን ገረብየ ነው በዚህ ሐሳብ ብትናገር ደስ ይለኛ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባርክሽ አንዲት ወረቀት ሊያዝብየ ነው ድንገት የሚቀጥሉትን ጥያቄዎችም በዛ ዙሪያ ላይ ለነነጋገር ከቻለ ጊዜ ከሰጠን ጌታ አንደኛ ሁለት ነገሮች ናቸው እዚ ላይ ማይት የሚገባን የመጀመሪያው ትልቁ ነጥብ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ሰዎች ቀደም ያልኩት በኃጢአት ደረጃ ላይ ስለመጣ ኩነን ይለባቸውም ይላል ይሄንን አንድ ማስመር ያለበት ነገር ነው ኩነኔ የሚባል ነገር የለም ሰዎችን መኮንና እንችልም ክርስቶስ ነው ጽድቃቸው የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ያቆመ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ሁሉ ኃጢያት ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ጎድሏቸዋል ካለ በኋላ እንዲያው በጸጋ ምን ይሆን ያሉ ይላል ይጸድቃሉ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ደግሞ በዮሐን በኤፌሶን ላይ እንግዲህ መሰረታችን የቆምንበት ወደ እግዚአብሔር ክብር ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የምንገባበት የቆምንበት ጸጋይ ነው ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ በጸጋው ከዳንል ወንዚ በቆምንበት በእምነት መግባትን አግኝተናል ይላል እና የቆምንበት አውር ፋውንዴሽን ኢዝ ክራይስት ነው ወይም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አንድ ይሄ መሰመር ያለበት ነው አዲስ ኪዳን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ክህነነቱ ስለኛ በአፊት መቅረቡ እና በእሱ ወደሱ የሚመጡትን የዘላለም ፍጹም አድርጓቸዋል የሚለው ቃል ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኛ ዋስ መሆኑ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የቆመ ሊቀካን ስላለ እኔን ወክሎ በአብዘን የተቀመጠ አለ እኛ ወደዛ ነው የሸሸነው የዕብራዊ ጻፊ የሚናገረው ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ከተዚ ሁሉ ችግር ለሸሸን ለኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘን ወደ መጋረጃው የገባ ሊቀካናልን ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የኛ መሰረት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ህይወታችን ነው ሁለተኛው እዚ ላይ ለማጣ ምን ፈልገው የክርስቶስን ህይወት ነው የምንከፋፈለው ከወይኑ ግን ጋር በመጣበቃችን ምክንያት ነው የክርስቶስ ህይወት እንዲገለጥ ያደረገው ሶስተኛ ማውቅ የሚገባን ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ የተጻፈውን የእዳ ጽህፈት ደመሰሰው ኃጢያታችሁን በሙሉ ይቅር አለው ነው የሚለው ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘ ነው ነገር ምንድነው ይቅርታን ነው የዘላለም ይቅርታን ነው ልንወቀሳን ይችላል ማንም ሊወክሰኝ አይችልም ምክንያቱም ወደ አብ የሚያቀርብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እነዚህ ሶስት አባይት ነገሮች መሰረትን ይዝና ክርስቲያን ግን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በእምነት መጽደቅ ይሄ በስራ አሳየው አለ በለዚያ ይዳንክ እንኳን አይመስለኝም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለዛ ነው ዮሐንስ ላይ የሚናገረው ቀስ ይያልኩ እገባበታለሁ ጥያቄዎቹ ላይ ስለዚህ ክርስቲያን በአዲስ ኪዳን በመናይበት ጊዜ አንድ ሀብታን መጣና ጌታ ሆ የዘላለም ህይወት እንዲወርስ ምን አድርግ ትፈልጋለ? ኦ ጌታ እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ወደት ሁለተኛው አደሙ ራስን እንደምትወድ ባልንጀራን ወደት አለውና ሰውየው አይ በዛ በኋላ ደሞ ሲጠይቀው ምን አለ? ያለህን ሁሉ ሽጥና አለ። ተከተለኛል። ያን ጊዜ ቤተክርስቲያን ይለች። ከተቻ ለበበለ ያለህን በሙሉ ከሸክ በኋላ ተከተለኝ ለምን አለው? ይሄ ሰውዬ ለምን አለው? 
መጽሐፍ ቅዱስ እርግጥ ጽድቅ ተፈልጋለ ወነተኛ ጻድቅ በህግ መሰረት ከሆነ ሁሉንም አድረጋለ ብ ማለት ነው ከቻልክ እግዚአብሔርን በዚህ መልክ አስደስተዋል ብለ የምታስብ ከሆነ ሁሉን ነገር ፈጽም 10% አይደለም 100% ነው ህጉ የሚጠይቅ እሺ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላይ ነው የሚናገራቸው እንግዲህ ይሄ ነገር ይሄ አስራት ህግ ደሞ ከ ነው የሙሴ ከመጣቱ በፊት ነበር ብሎ የሚናገሩ ሰዎች አሉ ኡነት ነው ያ አስራት ይለማመዱ ነበር ያ ግን እዛ ላይ ራሱ ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ ያሳያል ወደ አዲስ ኪዳን በሚል መጣበት ጊዜ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የተራራው ስብከት በሚሰብክበት ጊዜ ሪቮሉሽን ያስነሳው ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው አንደኛ የቤተ መቅደሱን ስርዓት ለወጣ በቃ ይሄንን ቤተ መቅደስ አፍሮ ሰጣላችሁ እኔ ደግም እየሰራለሁ አላችሁ ሁለተኛ እንዴ አላችሁ እናንተ ስለ አስራት ነው እንዴ መተናገርኩት እዚህ ቦታ ላይ መነጋገር ያለባችሁ እኮ የፊትን ሲመጣ ይዋላ አንስት እኮ ነው የሚለው እናንተ ስለ አስራት ነው እንዴ መተናገርኩት እዳይ እዳይ ያለበት ሰውዬ እኮ ከፈለ ነው የሚለው አንድ ምራፍ ሂድ ያልሐን ሰውዬ እኮ ሁለት ምራፍ ጨምረ ሂድ ነው የሚለው ቀጥል ነው የሚለው ስለዚህ ሐወራው ጳውሎስ ይመጣና እግዚአብሔር በልግስና የሚሰጡትን ሰዎች ይወዳላል ኖ ኖ ኖ ኖ ኢትስ ናት አባውት 10% ሄር እግዚአብሔር ራሱን የሚሰጥለት ህይወቱን የሚሰጥለት ሰው ይፈልጋል የሚሰጥ በልግስና ይሰጥ በተና በተነ በተነ ጽድቁ ቢኖርና አለ መጽሐፍ ቅዱስ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና በሉቃ 9 62 አካባቢ ማንም እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላው የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት የሚገባ አይደለም ምን ይያላቸውን መሰላቸው ኢፊ ሙሉ ለሙሉ አንተነተን ስካል ሰጠህ እንድረስ ለእግዚአብሔር መንግስት ብቆ አይደለም ይላል ሐዋርያቶችም የኖሩበት ህይወት ይሄን ነው ሐዋርያቶችም የመጀመሪያው በኩራት ምሳሌ የሚሆኑን እነሱ ናቸው ሐዋርያው ተናገረን የመጀመሪያው በኩራት የኖሩት እንደዛ ነው ቤታቸውን አላሉ ለብራታቸውን አላሉ ባይዘው ብዙ ሰዎች እንደዛ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ህይወታቸው ሙሉ ለሙሉ ያልሰጡ ሰዎች ናቸው በገንዘብ አቅም በገንዘብ አቅም አላቸው ገባችሁ 60 ሺህ ዶላር በእኛ ምሳሌ እንገሪ 60 ሺህ ዶላር የሚያገኝ ሰው ከዛ ውስጥ 5 ሺህ 6 ሺህ መስጠት ይስከባል አይደለም ገብቶቹ ነገር ግን ያቺ ሴት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ሳንቲም ነው ያላት ገብቶቹ ሁለት ሳንቲም ነው ያላት ከትርፉ አይደለም እየሰጠችው ከጉድለቱ አይ ኢየሱስ የተቀበለው አገልግሎት ይሄ ነው አሃ ከጉድለቷ ሰጠች ብላ ሰጠች አመጣ ሰጠች ገብቶቹ አለ አባባሌ ለኢየሱስ ሞት አሉ በጎ ወታደር ሆና ሰጠች የምናወራው ምንድነው ነው ምንድነው የት ነው ያለ ነው ክርስቶስ የሞተልን የት ጋር እርግጥ ክርስቶስ ኢየሱስ በአብሮአችን ተስሏል በፊታችን ተስሎ እንደነበረው ቃል ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ይላቸዋል ያ ነገር ማን ወሰደባችሁ ይጨራሽ ይላቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ የት ነው ያለው እኔ በጣም ጥሩ ጥምሳሌ የሚሆነኝ ድሮ ልንገርሽ በጣም ሞዶ ሰው አለ ፓስተር ዳንኤል መኮነ በጣም ነው ሞዶ በጣም አከብረው አለ ልንገርሽ ለምን እንደሆነ ልንገርሽ ፓስተር ዳንኤል ለብዙ ዘመን እኔ እንግዲህ አንድ ጥቂት ሰዎች ነበር እነዛ ቦታ ለብዙ ዘመን ስለ መስጠቱን ተናግሮ አውቅ ምክንያቱ በተክርስቲያኑ ጻን ነበር ዛው ውስጥ በጣም ጻናቶች ናቸው ተናግሮ ያላውቅ ማለት አንድ ጊዜ ሲሰብ ከነዛ ወጪ ልብየ ነው አንድ በቀ ይሄን እንግል ማስተማ ስለላለብ እና አስተምር ብለና አስተምራለን አዎች አሉ በእውነት ጌታ ምስክሬ እኔ ማንንም ከሌ ከሌ ብዬ አይደለም ጫዋዎች ግን አሉ በቃ መጨም ሞቲቡ ገዘብ ያሎነ ሰው ዘሎ ፎቅ ለመስራት የመበለጭቱን ቤት የሚያስጨንቁ ሰዎች አሉ ለነዛ መልሴ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አንተ ቤትን ሽጥና አሳየኝ በቃ የኔ ነው አይ አይ ኖ እኔ አም ኖ በዲ ባይ ዘር ዌይ ምንም ግን ኤግዛይበር ካለ አሳየኝ እንደ መጀመሪያው በኩራት ሆነ አሳየ አሳየ መጀመሪያ እንዴ ምሳሌ መሆን ያለበት ቆ አንተ ለንጂ ነው ያደረው መጀመሪያ መሪው ነው ማሳይ ምሳሌ መሆን ያለበት 
ቸገረኝ ብለው ለሚመጡ ወንድሞቻቸው እና እህቶቻቸው አንድ ብር መስጠት የሚፈልጉ ሰዎች አይደሉም ብዙዎች ነገር ግን በቆርቆሮ ይደረጋል በካርቶን ይደረጋል በምን ማይደረገበት ነገሮች ይያሉ ወንድሜ መጀመሪያ የሚያስፈልገው እህቴ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ዘይት መሸጥ አይደለም መጀመሪያ የሚያስፈልገው ጨው መሸጥ አይደለም መጀመሪያ የሚያስፈልገው በሰዎች ህይወት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ነው yes ብዙዎች ተታለዋል በጣም ብዙዎች አንድ ሰው የሲነግረኝ በጣም ይገርም ነገር ነው 2 ሚሊየን ብር አጠፋዋል ከዚህኛው ዘይት ስገዛ ከዚያኛው ምንድነው ኦሊቭ ኦይል ሳር ይዘን ኦነተኛ ዳር በጣም ሀብታሞች የተባሉ በጣም ሚሊየነሮች የተባሉ ክርስቲያኖች ያሉበት ቦታ ላይ ተሰብስበው ነው የሰማው በቃ ደረደራቸው እንደ ቡቲክ ቡቲክ ሆነ በቃ ያ ቦታ አለ ይሁን በዚህ አይነቱ አለ 1960 ወይን እንደሚባለው ምንድነው 40 ምናም ዋይን እንደሚሉት አለማው ያ ማለት ተደረደረ በቃ እና ያ ትክክለ አይደለም አንቺ እንዳል ሹ በክርስቲያን ያስፈልጋታል ገንዘብ ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋታል በክርስቲያን ደግሞ ከአንድ ደረጃ ወደ አንድ ደረጃ ለማድረግ ስትፈልግ ህዝቡን ማስጨነቅ የለባት የለባት ሰዎች በዚህ ጉዳይ መሰናከል የለባቸው ሶስተኛ ነገር ሲ ፍቅር አሳዩ እኛ እናውቀዋለን ማለት እኔ አሁን የጥሮ በክርስቲያን ሲጀመር እኔ ብዙ ሰው ለዚህ ነው በጣም ልቤ ባንድ በኩል የሚያስ ነው የድሮቹ ክርስቲያኖች በጣም ብዙ አጋ ከፍለዋል የሚለው ለዚህ ነው ቤታቸውን ሰከንድ ሞርጌታቸውን አሲዘው ቤተክርስቲያንን ያሳደጉ ሰዎች አሉ። ከብቷቸዋል ኢየስ የወርቅ ቀለበቱን የሰርግ ቀለበቱን እስከዛ ድረስ በቃ ፍቅር ኖሯቸው በቃ ስጡ ሳይባሉ በቃ ለብዙ አመት በቃ ከብቷቸዋል እንዳ ሰው ቆሲነካ ይሰጣል 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 እንዳ ያ ማድረግ አለበት ሁለተኛው እዚ ላይ ቀድም ያልሽው ሰዎች የተለያየ ሲስተም ይጠቀማሉ በእኔ ያመረጋጋት ቢጠቀሙ ምንም አይደለም ፋሲሊቴት ማድረጉ ምንም ችግር የለበትም ስልክ በስልክም ቢያደርጉት ችግር የለበትም ኦፕሽኑ መሰጠቱ ነገር ግን ሰዎች ጸልዩ ማድረግ አለባቸው አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሰጣችሁት ገንዘብ ለፈለጋችሁ ለእግዚአብሔር ሥራ መዋሉን ማውቃ አለባችሁ ይሄ መታወቅ አለበት ባክግራውንዳችን እንደምናውቀውኛ ባክግራውንዳችን ኦርቶዶክስ ብዙዎችአችን ስለመጣን ያው ቤተ መቅደስ የሚለው ሥዕል አለ በጣም ነገር ግን መስጠት ከቤተ ክርስቲያን ያለፈ ነው በእያምና ያለው ክርስቲያን አስራቱን ብቻ ነው ወይ መስጠት ያለበት የሚለው ነገር ደግሞ ራሱ በራሱ ይቻለ ትውይት አለው ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ላሉ አገልግሎቶች ሁሉ እንዳለው ጸጋ መስጠት አለበት መጽሐፍ ቅዱስም የሚናገረው ይሄንን ነው ስለዚህ ለምሳሌ በዛ በመስጠትና በመቀበል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን በአንድ አገልግሎት ብቻ የምትቆም ሆነ ችግር አለ ለምሳሌ የፓስቶራል ሊደርሺፕ ሆነ ወይ አፖስቲሊክ ሊደርሺፕ ሆነ ቀደም ባለፈው እንዳልኩት ነው የካሴት አገልግሎት ያላቸው ሰዎች አሉ መዘመር ያለባቸው አገልግሎት መስጠት ያለባቸው ከብቷቸዋል ሚኒስትሪዎች አሉ እኔ የትኛው አሜሪካን ሀገር ያሉ ቸርቾች አይደሉ እስከማውቀው ድረስ ለነሱ መስጠት እንኳን እንደዚህ አይነት አገልግሎት እንዳንቻ አይነት አገልግሎት እንደዚህ አይነት አገልግሎት መስጠት እንኳን ስተት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ በጣም ደስ የሚል የሰው አለ ጃን ፓይፐር የሚባል በጣም ባላንስ ያለው ንግግር ተናገረ አስራትን እንኳን ባስመለከተ ምስጡ ከሆነ አለ ነጻነታቸው ግልጽ መሆን አለበት ለፈለጋችሁት መስጠት ይችላልላችሁ ላላችሁበት ሎካል ቸርች ለሚኒስትሪዎች ተላዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች የተላዩ ቦታዎች ማገልገል የሚፈልጉ ሰዎች መሰጠት አለበት ይላልና ሌሎችም የሚለው አሉ እንደዚህ በጣም ቁጭ ብዬ ሳነበውና ሳጠነው የነበረ ነገር ነው እና ልባችሁ የሚያፍ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ 
በርሻንጉል አገልግሎት አለና ይሄ ገንዘብ ከተታ ወደዛ እንዲሄድ ልንኝ ይፈልጋለሁ ልቤ ላይ ያረፈ ይሄ ነው ካሉ መሰጠት አለበት ያ መሄድ አለበት ወደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች መኖር አለባቸው ልባችሁ ያረፈበት ላይ ለህፃ አገልግሎት ካሉ ደግሞ ሆን ይችላል ነው የመስጠትና ያለመስጠት ጉዳይ ሳይሆን ዳን ዳንግ ጎኖ 10% ይሆናል አዲስ ኪዳን ግን በልግስና ነው ነው ስለዚህ ተመን ልናወጣን ይችላል ማለት ነው ማራተም አይደለም አስራታችንን እንሰጠው ይያስፈራሩን ካልሰጣችሁ አትባረኩም ካልሰጣችሁ እንዲት ሆነላችሁ ይተባለን አይደለም እንሰጠው በልግስና በደስታ ይስጥን ይተባል ነው እዚህ ከ10% በልግስና ሲሆን እኮ ያለን 100% እንሰጥ እንችላለን አሁን ተመንም እናስቀምጥበት አይደለም ነው በአዲስ ኪዳን ሐዋርያቶችን ቀደም ምሳሌ አንስተዋቸዋል ያላቸውን ነገር አምጥቶ በሐዋርያ ትግርስር ቤት ቤቱን ሸጦ ንብረቱን ሸጦ አምጥቶ ለሐዋርያ ትግርስር ያስቀምጣል ይሄንን ይሄንን ስናይ ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ዶሆች አሉ በሐዋርያ ዘንድ ግን ዶሆች አልነበሩ ለምን ነው ዶሆች አልነበሩት ያላቸውን ሁሉ አምጥቶ ይሰጣሉ ሁሉም የሚያስፈልገው ይከፋፈላል በዚህ ዘመን ግን አምጡ ተብለው እንኳን በማስፈራራት እግዚአብሔር ይቀስፋቸዋል አይነት ግግር እየተናገሩ ያለንን አስተውሳለሁ አሁን ታክስ ሪተርን የሚደረግበት ታይም ስለሆነ ታክስ ሪተርን እየተደረገላችሁን ገንዘብ አምጣችሁ ለቤተክርስቲያን ስጡ ብሎ እየተናገረ ፓስተር ጆሮ እየሰማ ማለት ነው ሰው ታክስ ሪተርን ሲከፈለኝ የምሰራበት ነገር አለ ብሎ ፕላን ያደረገው ነገር እሱ ግን ለቸርች ግንባታ የግንባታው አይደለም እኔ አሁን ቸርች ይሰጣ አይሰጣ አይደለም እሱ አይደለም ዋና ነው የምንሰጠበት ሞቲቭ ግን እነሱ የሚናገሩት ሞቲቭ ግን አንወደው ልሰጥ ተዘጋጅተ እንዳትሰጥ ነው የሚያደርገ በልክና ይስጥ ነው የሚለው በደስታ ይስጥ ነው የሚለው ደስ ብሎ ነው የምንሰጠው ባለን ለግሰን ነው ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ለምን የእግዚአብሔር ቤት ነው የእግዚአብሔር ስራን ሰጥ ገንዘብ አያስፈልግም ይላል ፋለለ በጣም ነው የሚያስፈልገው ወንጌል እንዳይስፋፋ በገንዘብ እጥረት ራሱ የተገደቡ ሰዎች እንዳሉና ቃለ መሮጥ በሚገባቸው ልክ እንዳይሮጡ የተደረጉ ሰዎች አሉ ግን ምንድነው በልባችን ደስ ሳይለን እነሱ በጭቅጨቃና በጉትጎታ 10%ን ካላመጣችሁ ትከሰፋላችሁ የሚሉት ንግግር በአዲስ ኪዳን አይሰራም አይሰራም ቀደም ብለዋል መርገም በእኛ ላይ አይሰራም ነጻ ያወጣን ሰዎች ነን በአዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ያለንም በደስታ ነው ምንሰጠው ያለንም በልግስና ነው ምንሰጠው ከም ካለን ከሚገባን በላይ ነው ለምን ክርስቶስ ነፍሱን አሳልፎ ይሰጣ ያንን ፍቅር ስለገባን ለክርስቶስ የምናደርገው ነገር በደስታ ነው የምናደርገው ስለዚህ ይሄንን ስርዓት ነው እኔ ትኩረት ሰጥንድትና ገንጂ አይሰጥ የሚል ዓላማ አይለኝ በጣም አስራትን በማውጣት የማህመን ሴት ነኝ በእውነት ነው ምልክ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚባረከኝም ስለዚህ ግን አሁን ምን እናደርጉት ለግል ጥቅማቸው ለብልጽግና በተለይ ብልጽግና ወንጌል ሰባቂዎች ይሄንን ነው ሰጥ ይሰጣሃል ይላል መጻፍቱ እንደዚህ ይለናል ወይ ካልሰጣቸው በዘራው ልክ ነው የምትቀበለው በሰጠው ልክ ነው እናምን እነሱ ሀብታም ይሆናሉ የሰጠው ሰው ግን ደሃ ይሆነ ነው ያለው ለእግዚአብሔር ብሎ አይደለም ይጥለው ለምን ለሰውየው ያለ ስለሚሰጥ ለእግዚአብሔር ግን ሲሰጥ በደስታና በልግስና ነው የምትሰጠው ያንተ ትኩረት እንድታረግልኝ ስለፈለኩ ነው ለምን ታይም ያን ይሄው እሺ ጌታ ይባርክሽ ወራሽ ነው ብዙ ሰዎች ይሄንን አበላሽተው ሰዎችን በማስፈራራት ህይወት ውስጥ አስገብቷል መጻፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን የመፍራት የፍቅርና የኃይል መንፈስ እንጂ የመፍራት መንፈስ አልተሰጠን ይላል እና ለክነሽ በልግስና መሰጠት አለበት ቀደም ያልኩሽ ነው እንግዲህ መሰረቱ ይሄ ነው ለመባረካችን መስራት ክርስቶስ ጽድቃችን ስለሆነ ነው ማለት እንግዲህ ክብሩ ወደኛ የሚመጣው ባገኘ ነው ገንዘብ በሰጠነው ብር አይደለም የክርስቶስ ኢየሱስ መሞትና መነሳት ይሄ ነው ክብሩን ያመጣው ወደ ሰው ልጆች አመጣው ኤደን ገነት የጠፈው ለዚህ ነው ሰዎች ይሄ አሁን የተነጋገርኩባቸው ጥቅሶች ይያያቹ እንደገና እስቲ አንብቦት ስሙት መጀመሪያ ያልኳችሁ ነገር በክርስቶስ ሆነ ነው የለብን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የለም ይሄ ሰዎች እንዲ ካላርክ ተቆንነሃል ጠፍተሃል ምቀባድ ሆነ ተረግማሃል የሚለው የለም በክርስቶስ ሆነ ነው የለባችሁ ነው የሚለው አንድ ሁለተኛ ከመርገም ነፃናችሁ ነው የሚለው የእዳን ጽፈት እግዚአብሔር ደመሰሰው ነው የሚለው ይሄ የለም ምክንያቱ ማናችንም ይሄንን አሟልተን ያንን የፈጸመ ሰው ስለሌለ ማለት ነው ሶስተኛ የክርስቶስ ህይወት ነው የተሰጠ ገብቷቸዋል የክርስቶስ በአብቀኝ ያለውን ህይወት ነው የሰጠ ክርስቶስ ቅድስናችን በዚህ ዞሪያ ላይ ክርስቶስ ጽድቃችንና ቅድስናችን የሚለው የብራውያን መጽሐፍ በመጽፈበት ጊዜ በሰፊው 
በጣም ጥልቀት ባለው ወደ 100 ገጽ ያከላል ጽፈዋለሁ በጣም ደስ የሚለው ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስናችን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ በዛነታችን ነው የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ምን ይያለ ነው በእግዚአብሔር ፊት ሊያቆመን የሚችል ሊባርከን የሚችል አንድ ነገር ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ክርስቶስ ሁሉ በሁሉ የኔ ሲሆን ማለት ነው ይሄ is nothing to do with money ክብቶቿን is nothing to do with money እኛ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ከፍቅር የተነሳ እግዚአብሔር ስለባረከን ስለወደደ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለሰወረን ስለአፈቀረ የምናደርገው ነገር ነው ህግ አይደለም ህግ ሊሆን አይችልም ፈጽሞ ስለዚህ ነው የክርስቶስ የህይወት መንፈስ ህግ ምን አድርጎናል አለ ከከአጥያትና ከሞት ህግ ነጻውት ሆነ ምን ይያለ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚሰራው የእግዚአብሔር ህግ የህይወት ህግ ነው ህይወትን በመስጠት የሚታወቀ ህግ ነው እንጂ በመርገም የሚያስቀምጥ በቢኖ በሃጢያት የሚያስቀምጥ ህግ አይደለም በመውቀስ በመውቀስ የሚያስቀምጥ ህግ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን በምንም አይነት አንሽቃቀጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምንም አይነት በምንም ክርስቶስ የሰጠኝ ህይወት ክርስቶስ ሊገልጠው ያለው ህይወት ነጻ የሆነው ጸጋውን በምንም አይነት ከምንም ጋር አገናኛች የኔ የራሴን ተግባር ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማናቸውን በስሜ በትለሞ እኔ ስለ ስሜ ያደርጓለሁ አለ ለምን እርሱ ነው የሚባርክሽ ማለት ነው እሱን ያቆመሽ ማለት ነው እና ሰዎች በፍርሃት ያስሚያስቀምጥ ነገር ቀድሞ ወተባባ አለቆ አባቶች እንኳን ከዘመናት በኋላ ነው እንደዚህ አይነቱ ነገር ሲያስተምሩ ምን ያቸው መስጠቱ ጉዳት የለውም እንዳልሽው 10% መስጠቱ ጋር አይደለም ሰዎችን ግን በፍርሃት ማሰሩ ግን ኃጢያት ነው it's not the bible አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አውጥታቸው አሳይ ሐዋርያቶች እኮ ደማቸውን ያፈሰሱበት ጉዳይ ይሄ እኮ ነው የመጀመሪያዎቹ በቁራት እኮ በካሊሲየም እኮ እሳት የነደደባቸው እየተከከሉ ይሄ እኮ ወንድም እንደውም የሚያስቡት የነበረው መንግስተ ሰማያት ነበር እህ እህ ጨምሩ ማን ነው አብርሃምን ጨምሩ አብርሃም በእንግዲነቱ ዘመድ በድንኳን ኖር ይላል ለምን የሚታየው ነገር አይቶ ያው ምሳሌ መሆን የሚፈልግ የምትፈልጎቹ ሰዎች ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ከፍታቸው አንብቡት የበኩራት ማህበራት ምሳሌዎቻችን ናቸው እነሱ ምሳሌዎቻችን ናቸው ሞቶዋል ስራቸው ግን ይናገራል ወድቀዋል ስራቸው ግን ይናገራል እኔ ማከብራቸው ወንድሞች አሉ በጣም እዚ ምን ማባገልግሎት ደረጃ በጣም ሞዳቸው ማስተማር የሚችሉ ልዩ ጸጋ ያላቸው አገልጋዮች አሉ ኢብን ከመለተ ተቋማቶች ውስጥ ነጃክ ሃይፈርድ የሚባሉ ሰዎች አሉ በጣም ጥሩ ሰዎች ባላንስ የሆነ ትምርት የሚያስተምሩ ኢቫንጀሊካል ናቸው እና አንድ አንድ ትምርቶቻቸው ግን ተውት ተላፉት እኔ አንድ ሰው መጥቶ ይሄንን ካላ አደረክ ይሄንን ካላ ሰጠ አትባረክም ካለ እንዴ የክርስቶስ መበጀት የትጋና ያለው ክርስቶስ ባይ ዘ ዌይ ክርስቶስን አየነው እኮ አለ እኮ አሁን እኮ ይወልሽ ችግሩ እዚህ ጋር ሐዋርያው ሲናገር ያየነው የቀመስ ነው ኢየስ በጆራችን የሰማ ነው የዳሰስ ነው ምን እናረጋቸዋለን እናወራላችኋለን ህይወት ተገልጧል አለ አሁን አንድ ሰው መጥቶ አርያም ሰገደ ወደ ማለ አንተ እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ሰላል አደረክ ወንድሜ ያየሁት ነው ይቻለው አይ ሶዌት ክብሩን አይቻል አይቻሉ በደም እየተለማመድኩት ነው ማለት ዲፈረንት ሊኖር ነው የሚገባል አትፍሩ ማንንም የትኛውም ሰው ቢሆን አትፍሩ ማንንም ሰው አስገድዶ አስፈራርቶ ይሄንን ካላደረክ እኛ አንድ ሊቀ ካህን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ የቤተክርስቲያን ራስ ነው ያለ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ባይ ዘ ዌይ መስጠት በሊና በእግዚአብሔር መካከለ ነው ኢየስ አይ አም ዘ ጊቨር ዩ አር ዘ ጊቨር ቢኮዝ የክርስቶስ ፍቅር ግድስ ለሚል ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች የሚገርማቸው ያ 10% ከመትሉት በላይ ሰዎች ለእግዚአብሔር ነገር ሲሰሩ ሞኞች እብዶች ይባላሉ። እብድ እኔ ተነክፍ ያለው በእግዚአብሔር ስራ ላይ በጣም ብዙ ወጥቶ እንደዚህ ለምን አያረገም እንደዚህ ገንዘብ ምን አይሰበስበም እንደዚህ እንደዚህ ሆያው ያይለም እ 10% እንስ ወደ ስራ ስራ 10% እንስ 
ሰውየው ቆሞቷል ገብቶሻ ኢየሱስ የሚፈልገው ሁለት ሳንቲም ነው yes ወይ ገብቶሻ ወይ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለን በዛ መጽሐፌ ላይ መስጠት ከፈለጋችሁ ገን ይላል አንድ አገልጋይ መጽሐፉ ላይ አለ መስጠት ይሄ አስራትን መስጠትና መለማመድ ከፈለጋችሁ ኢየሱስም ይሁንላችሁ ብሎ ቆሰጠ ስጡ አውጥቶ ስጠው ስጥና ሂድና ስጣለው መስጠት ከፈለገ እግዚአብሔር በዚህ ባር ከናል ካላል እና እሰየው አድርጉት በሌላ ሰው ይወድ ግን ኩነን ያጣምጡ አንተና እግዚአብሔር ብቻ ናችሁ ይሄን ማድረግ ያለባችሁ ነገር ግን ደሞ በዚህ ምክንያት አድርገው ድንገርሽ በሌላው ቆኖ በዚህ ምክንያት አድርገው መስጠት አያስፈልግም ብሎ ንጻነቲን የሚያወጁ ሞተዋል ቤተክርስቲያን ገዘብ ያስፈልጋታ ያ ወንድሞች ያስፈልጓታ ህዝቦች ያስፈልጋታ ሰተናል የሚለው ለዚህ ነው we have to give because it is our character ባህሪያችን ነው በቃለቀ እኔ ለልጄ ለልጄ ገዘብ መስጠት ሲወጣ ትምርት ቤት ሲሄድ ጀላት ብዬ መስጠት ሲያድግ መኪና መስጠት አለፈ ሲል ገዘብ ካለ ቤት መስጠት ገብቷቸዋል it is mine አረጋለሁ አባት ልጁን ይወዳል በእጁ ሁሉን ሰጥቶታል ይሄን ነው ይተና ያስተማረ እናንተም ደግሞ ይሄንን አድርጓለ we have to give ወድም የሰባሺ 100 ሺህ 200 ሺህ እየሰበሰቡ እኔን በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ላይ የሚከሱ ገንዘብ የነን ገንዘብ አልከፈልክም የሚሉ ሰዎች አላቸው እሺ አላቸው ያላቸው ሰዎች ናቸው ምን አልባት ላንዱ ሰው ያንድ ሳምን ቼክ አይሆንም ምሳሌ ነው ለመላገር አሳፋሪ ነው ምለው ይሄ ነው ያሳፍራል ስለ 14 እናቀራለ ሜጋ መተ ምንለው ብዙ ጊዜ ይሄን ነው ሆዳቸውን የሚያሰፉ ሰዎች አሉ ልባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይህ የክብር ንጉስ ምን ይሆን ያለ ይግባ በሮችን ከፈቱ ልብህን ከፈት ብልና ዝገት የሚያ የሚያስ ደው ተውሱ ጣውት የሆነው ብርቶ ባላዛርና በሃብታሙ ያለው ነገር ይሄ ነው ሁለቱም እኮ ያብርሃም ልጆች ናቸው ዋው ይሄ ሰው የኮ ተባረከ ትላላችሁ አይደል ጌታ ምን አለው አንተኩ በሚدرس አለ መልካሙ ነገር ወስደሃል አያችሁ መልካም ነገር መውሰድ ይቻላል መንፈሳዊ ነገር ነው ወይ ከባቹ መልካም ነገር እና መንፈሳዊ ነገር አንድ አይደለም መንፈሳዊ ነገር ያለፈ ነው ያልፋል ያልፋል ራስን መስጠት ያስፋል ነፍስ እንኳን ለናንተ በመስዋዕት ላይ ቢሰዋ የሚለው ንግግር ነው ያ ነው ያልፋል ያልፋል በጣም ያልፋል ወንድሜ ኦሆ በጣም ነው የሚያልፈው እንዴ መጻፍ ቅዱስ ትታነቡ ራሳችሁን ራሳችሁን ታያላችሁ እና ራሳችንን እንመልከት መጀመሪያ የሚለው ይሄ ነው ስጡ ለጌታ ቤተክርስቲያን ነገር ግን አንዳንድ ቺክ የሚሉ ጉዳዮች ካሉ ተውት ጠርቅም አርገ ነው ተው ምንም ችግር የለው በዚህ የሚቃወም አለ ሆዱ የሰፋ ሰው ስለሆነ ይላል አዎ በጣም ብዙ ስለሚሆነ እና ያው ከበፊቱ በጣም ነገሮች ሁሉ ተገላቢጦሽ ሆነበት ታይም ላይ ነው ሰዎች ለማን እንደሚሰጡ አያቁም ለሌባና ለወንበደ እየሰጡ ገንዘባቸውን የሚሰረፉ እና የሚሰረቁ በብዛት ነው ያለው በእግዚአብሔር ስም ገንዘባም ይያሉ የሚሰበሱም ብዙ ስላሉ ማለት ነው እና እንዴት እንስት ለማን እንስት የሚለውን እንግዲህ መጻፉን አንብቡት ነው የሚለው ሰፊ ክፍል ስለሆነ አሁን እንደገና እንውያይበት ነው ቀን ሙሉ እንውልበታል በዚህ መጻፍ ላይ ለምን በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ስላለን በኢትዮጵያን በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ነች ያለችውና አይ ቲንክ መጽሐፉን ብታነቡት ፖስት ስላደረግ ነው ሊንኩን ከፍታቹ አንብቡት በእውነት ነው ምላችሁ በጣም ተጠቀሙበታላችሁ እኔም አንብብዬ አለሁኝ እግዚአብሔር ይባርከው ይያልኩ ነበር ይጨምርለት ይያልኩ ነበር ያነበብ ነው ስለዚህ አንብቡት ሌላ መጨረሻ የምትለው ነገር ካለ ጨምርና አንጨርስ ሰዓታችን በጣም ሄዷል አይ ኖ ብና አርካቾ አው እንደዚህ አይነት እንዳልኩሽ እንደዚህ አይነት ውይይቶች በይበልጥ በራሳችን በኔ ዙሪያ ከባቢና ባለው ባገልግሎቱ ዙሪያ ለማውራት አልፈልግም የእግዚአብሔርን ስራ ኦቨርሻይን ያረጋል ይከለለዋል እና ነገር ግን ንጹህ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር አስባለሁ እና 
ለዚም እግዚአብሔር ይረዳኛል ወንድሞቼ እና እህቶቼ ግን የምለምነው ነገር ቢኖር ምንድነው መጻፍ ቅዱስ የሚለው እግዚአብሔርን በመፍራት እንደመላለስ ይላል አንደኛ ሁለተኛ በወንድሞች መካከል ፍቅራችን የተጠበቀ እንዲሆን ይላል በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያላነሳውት የበደልኩት ኃጢአት ስከቶች ካሉ ይቀበሉ ሶስተኛ ግን የኋላችንን ረስተን ወደፊት የምንሄድበትን ሪቫይቫል የሚነሳበትን ወንድሞቻችንን ከሞት የምናደንበትን ነገር አብረን እንስራ የሚል ምክር ነው የምሰጠው የተሰማኝን ነገር ነው እንግዲህ ግርጹን የተናገርኩት እና ጌታ ይባርካችሁ ግዚያችሁን ወስዳችሁ ስለ ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታፍ ሳብጀክት ነው በጣም ታፍ ነው አልተኛው ሁለት ቀን ሙሉ በቃ አንቅልፍ አልወሰደኝም ይህ ነገር ቤተክርስቲያንን ሊቀድስ ይችላል ያስተካክል ይችላል ወይስ ደሞ እዶ ሳላውቆ አበላሽ ቼም ሊሆን ይችላል የሚል በጣም አስብያው ጥቻው ልጄ ነው ወደናንተ ይቀርብኩት በዚህ ሆኖ ግን ምን አልባት በዚህ ንግግሬ ነው የተሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ንግግር ሊሆን ይችላል የማምልበትን ግን ጉዳዮች አስረግጭ ተናግረው ነው እና እንዋደድ እንፋቀር ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን አሁንም አብዝቶ ይጨምርል የመጽሐፉ ስም አንደኛው ታደሶ የሚል ወይም ደግሞ ሪቫይቫል የሚል ነው ሁለተኛው አስራትና ስጦታ የሚል ነው ሊንኩን ፖስት አርገናዋል እሱን በዲስክቶፕ ከፍታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ተጠቀሙበታላችሁ በእውነት ነው ማለትችሁ ብዙ ነገር ለማንና እንዴት መስጠት እንዳለብን ስንስጥ ደግሞ በምን መንገድ መስጠት እንዳለብን በስፋት አስተምሮበታል ጽፎበታልና ገብታችሁ ይውት ላለሁኝ በሱ ሚዲያ ላይ አለ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ይሄን ከዚህ ከአሁን ካለው ከቪዲዮ በታች ላይ ሊንኩን እንደገና ፖስት አረጋላችሁ አለ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችሁ አለ አንብቡት ስትሰጡ በደስታ ስጡ ለእግዚአብሔር ስጡ ደስ ይያላችሁ በልባችሁ ፈቃድ እግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ይመራችኋል ለማንና ምን እንዴት አልጋችሁ መስጠት እንዳለባችሁና ለይባና ለቀማኛ ገንዘባችሁን ንብረታችሁን አትስጡ እንላለ እግዚአብሔር ደሞ ታደሶ ነው ያምጣልን በህይወታችን በግላችን በቤተክርስቲያን በሀገር ደረጃ ታደሶ ይምጣልን በእውነት ከዛ ጋር ህይወት ውስጥ የምንወጣበት በፍቅር ተቃቅፈን በአንድነት በህብረት ሆነን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበት ታደሶ ያስፈልገናልና እንበርታ ይሄን ያለኝ እዚ ላይ ብንጨርስ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ያክብር መጣ እግዚአብሔርን ሐሳብ ለታካፍለን ስለወደክ ጸጋ ይብዛልህ አሜን ጌታ ይባርካችሁ አሜን
ካነገር እዚያ ብርሃደረክ ምድር የሕይወት ተስፋ ወንልኝ ከአለት ወሃፈለክ ልኝ ግሮማባት Give it to me. 